Kunako Sports Arena ya Wasafi FM ambayo inaanza sasa saa mbili hiyo dakika 33 tukienda na wewe mpaka saa 5 za asubuhi tukiruka kutoka Mbezi Beach tu week salam kukufikia wewe mwana michezo popote pale ulipo mimi ni kocha mchezaji Maulida baraka wa kitenge nikilisukuma gozi la ngombe dimbani nikiwa na Ahmed Abdullah ndio vile vile kiongo mkatashomba mwanaidi Suleiman yupo pia key player Musa Kawambwa atasikika pia George Ambangile na kwa pamoja jopo hili la wana michezo bila kumsahau DJ wetu ni DJ Chocolate yeye ndio anasimama kuna kombo na mbili uh, katika mashine zile kutupa burudani kubwa zaidi kuna sports arena ya juma nne hii ni ni baada ya barua kutoka kwa kaimu katibu mkuu wa yanga wakili msomi Simon Patrick yakatazo la mashabiki wa yanga kutozomea wachezaji wao mashabiki waja juu kuhusiana na swala hilo lakini pia kuelekea katika mabadiliko ya yanga linga langala achafua hali ya hewa afanya nini tena kuna nini huko utaongana nasi na kusikia mengi hapa hapa katika Sports Arena. Azama FC wacharuka juu ya swala la waamuzi waiandikia barua bodi ya ligi wataka haki itendeke. Lakini ligi kuu soka Tanzania bara kutimwa vumbi leo kwa viwanja vitano au kuwaka moto, mfupa uliomshinda fisi wakabidhiwa kwa kocha Fred Felix Minziro ameelekea wapi tena? Ni hapa hapa mengi zaidi katika Sports Arena kimataifa kimataifa upande wake makubwa ni haya hapa ni mechi baada ya mechi EPL jana usiku ilikuwa zamu ya Pep Guardiola kumchezesha Yope Sean Dyche kwa kumtungua tano bila Phil Foden anaonekana kuwa tayari kuvaa viatu vya David Silva msimu ujao wakati vilabu vya EPL vikiwa kwenye kampeni ya upingaji wa vitendo vya ubaguzi wa rangi yani Black Lives Matter baadhi ya mashabiki wa Burnley walichafua hali ya hewa kwa kukodi ndege ambayo ilibeba bango lililosema White Lives Matter Burnley kivumbi cha Serie A Cristiano Ronaldo na Paulo Dybala wamehakikisha Juventus kuwa mbele kwa pointi nne dhidi ya Lazio ambao watacheza Jumatano mbio za ubingwa bado ni nyeupe Arthur kutua Turin, Pianic kutua Catalunya. Mkurugenzi wa michezo klabu ya Juve, Fabio, amethibitisha mazungumzo hayo. Guardiola bwana anaamini msimu wa Seji wa Guero umeisha. Eh? Eh, hii ni 2019 2020 ni baada ya kuumia hapo jana. Ndio, maumivu ambayo yatamfanya kukosa mechi zote zilizosalia kuna ligi hii ya England. Ndio, kitendawili ndani ya Manchester United wanataka kuboresha mkataba wa golikipa Dean Henderson. Lakini kipa huyo yupo tayari kusaini endapo tu atakabidhiwa jezi nambari moja kitenge. Eh? Si unajua nambari moja United pale? Ni nani? David De Gea atakubali. <laughs> Je, De Gea atakubali kuivua jezi hiyo na kumkabidhi uh, Henderson? Henderson. Kasi kuli kuli ambao nani anaonekana kuwasha? Mm. Mm. Ndio. Pamoja na zile zinazoingia papo kwa papo, sisi kazi yetu ni moja tu kuzisukuma masikioni mwako unayo nafasi ya kushare nasi kupitia kurasa zetu za Instagram ndio ile kwangu ni Ahmed Abdullah 05 ama Twitter unanipata kwa the top scorer Binti Suleiman mkatashombo tz zote huko Instagram na Twitter ni at @bintisuleiman kawambo_jr underscore George underscore mbangile kote Instagram na Twitter. Na, na kupitia Instagram ile ya Kitenge Maulid ama Maulid Kitenge kuna kwa Twitter at mshambuliaji pia unaweza kuniandikia lakini kama umepitwa na zote kupitia ukurasa wetu wa Instagram wa Wasafi Sports tunakuwekea taarifa zote pale pamoja na picha na matokeo na misimamo ya ligi mbalimbali mbali Ulaya. Hii ni Sports Arena habari yetu ya kutupigia ni 0743489900000 mwambie mwenzio bwana Sports Arena ya Wasafi FM uh, kipindi namba moja kabisa cha michezo mm. kipo angani sasa hivi una sababu ya kusubiri subiri uyapate yale ya kimichezo hapa mapema kabisa Simbi ino ringi makati kati ya Brisbane kutoka kwenye fukwe ya bahari ya Hindi kupenya hadi kwenye masikio ya mwana mjika Soroma Wimbi 
Pasindefu pas, pas, pas upigwa hadi kudondokea katikati kati, kati ya wananchi wenye hazina ya ukuu wa mashabiki. Shangwe za wala sato na wanulikuwa miyamba imara kibuchezo kukuguso kwa namna kipeke Tunatifua sasa soka la nyumbani Kivumbi cha kwanza cha soka la nyumbani Ebana tena kinatimuka kweli kweli kivumbi hiki cha kwanza cha soka la nyumbani tukitiwa shavu na CR DB Bank Bwana mkutano ule wa wanaisa bwana ni juma musihi bwana ya tare ishirini na saba Naam. June eh, kama wewe mwanaisa bwana wa CRDB Dio. na mwaliko ujeupata eh. isikilize hii hapa kutoka CRDB Bank bwana eh, CRDB Bank wanakwambia bwana kama ni mwanaisa eh, unapaswa kuhudhuria mkutano wa wanahisa ambao utafanyika June ishirini na saba ya mwaka huu na mkutano huu labda ni kuibie siri mm. e, utaendeshwa kwa njia ya kidigitali e, e, njia ya kidigitali Digitali. hivyo basi kama mwanaisa unaomba utembelee tovuti ya benki ya CRDB ya www.crdbbank.co.tz na ujaze fomu maalum uainishe taarifa zako muhimu ikiwemo majina kamili nambari ya simu na mahala ulipo na baada ya taarifa zako kuhakikiwa utapote, utapokea mwaliko rasmi wa mkutano kwa njia ujumbe mfupi ni SMS vile vile wanapenda kuwakumbusha wanaisa ambao hawajapokea gawio watembelee tawi lolote la benki CR DB wakiwa na cheti cha umiliki wa hisa ili waweze kukamilisha taratibu za kulipwa gawio ni haki yako kama mwanaisa CRDB Bank tunakusikiliza tuko nao kivumbi cha kwanza cha soka la nyumbani Konde boy CRDB Bank ishi kwa muda fanya miamala chapu kwa simu bank ninafanyaga mtani tu kwa wakala si lazima niende bank hata kesho situmii tena ninalipa na tembo kadi na ninajiachia nipendavyo popote lipo inatiki inanipa uhuru wa kufanya miamala mingi kwa pamoja internet bank hata nyumbani kwako kwa umelala ama popote ulipo inatiki popote popote inatiki alipo ya serikali anatiki Popote inatiki Mkopo wa popo kwa hapo unatiki Popote inatiki Benki ya kitanzania Popote inatiki CRDB popote inatiki CRDB Bank Tunakusikiliza Sports Arena Sports Arena Safi FM Tu. Mapema tu Chiza Kudako na kika Thalathini na sita Thalathwa na sita Simba na pata goli la pili Ilikuwa ni cross ile Simba umefufuka Sports Arena Double Point nine Wasafi FM Ebana moja kwa moja tusipoteze Muda Tudunde dunde dimbani Ibana na tarifa zetu Ndiyo Mwanaidi Tunaanzia wapi? Tunaanzia jangwani kule. Eh nimesikia taarifa moja kwamba e, kuna mtu amechafua hali ya hewa. Eh kuna mtu amechafua hali ya hewa ni mmoja kati ya wanachama lakini hayo tutakuja nayo baadaye. Tuanze na barua ambayo ilitoka jana kutoka kwa Young Africans Ndiyo. na hii ni baada ya suala zima la mashabiki ambao walionesha hali ya zomea zomea. Ya zomea na maneno fulani fulani ambayo yalipelekea viongozi wa Yanga kuandika barua hii kwa ajili ya kuwaonya basi kuachana na hayo masuala kwa sababu mwisho wa siku hayana afya kwa klabu Sasa, Masuala ya kuzomea hayana afya? Hayana afya maulidi. Shabiki si anazomea. Kuna aina na aina. Ukimkera anazomea, mm-hmm. ukimfurahisha anashangilia. Ndio kazi yake. Eh shabiki ndio kazi yake na kazi mbili tu za kukuzodoa mm. na kukushangilia. Sawa, eh? lakini kwa mujibu sasa mm. wa hii barua 
labda tuisome ili kuweza kuweka sawa kabla hatujapata nafasi ya kuendelea na masuala mengine soma soma mwari wetu sawa Barua iliandikwa kama ifuatavyo klabu ya Yanga imesikitishwa na vitendo vili, vinavyoshamiri vinavyofanywa na baadhi ya mashabiki kwa kuzomea na kutukana baadhi ya wachezaji na hata kupigana wenyewe kwa wenyewe. Uongozi umesikitishwa sana na unasisitiza umuhimu wa mashabiki kuiunga mkono timu na wachezaji na pia kupendana na kukosoana kwa njia ya amani. Uongozi unafahamu kuna changamoto na mashabiki wanaumia lakini kwa sasa ni muhimu zaidi kutoa ushirikiano wa hali na mali badala ya kuwachanganya wachezaji kisaikolojia na kugombana wenyewe kwa wenyewe jambo ambalo halina afya kwa ustawi wa klabu na mpira kwa ujumla. Wanayanga ndio tunatakiwa kuhakikisha tunawalinda wachezaji wetu dhidi ya mambo yote. Klabu yetu imetajwa kuwa na mashabiki bora kinidhamu na kuheshimu wachezaji barani Afrika. Hivyo ni muhimu sana kuendeleza utamaduni wetu katika kuunga mkono timu yetu. Klabu ina, uh, inahakikisha inahakikishia umma kuwa itaendelea kuwalinda wachezaji wake kwa msingi ya usawa kama ilivyo uh, dhima ya klabu inayosisitiza upendo na amani mchezoni. Aidha klabu inaomba waandishi wa habari hasa za mitandaoni kuzingatia kanuni na maadili ya kazi zao baadhi wameonekana kuwa chanzo cha kuvuruga utulivu wa timu kwa kuwahoji mashabiki ambao wamekuwa wakitoa lugha zisizofaa kwa wachezaji na uongozi. Imetolewa na wakili msomi Simon Patrick ambaye ni kaimu katibu mkuu wa Young Africans. Eh? Yes, Maulida. Waze, barua waze meyelewa barua hiyo kutoka Young Africans. Meleweka. Eh. Ya, yeah, unaelewa concern ya katibu mkuu. Wasiwasi mm. wake ni nini? Mm -hmm. uh, mm. Niliwahi kusema hapa alivyotoa taarifa yake kuhusu Bernard Morrison. Ndio. Alisema sijui ameumia kucha, ndio maana akusafiri, akufanya nini? So far tangu ameingia madarakani, mm. naona jinsi gani utendaji wake ulivyo. Target yake namba moja, lengo lake namba moja mm. ni kufanya hali ya hewa ndani ya klabu kuwa ya utulivu. Ndio target yake namba moja. Mm -hmm. Lakini muweke kaa naye pembeni hivi. Nafikiri hata yeye mwenyewe anaweza akakiri akasema mkate na siagi wa mchezo wa mpira wa miguu hasa kwa mashabiki hmm. mashabiki watazomea tu siku zote hii ipo sio tu Tanzania ni dunia nzima We. mashabiki hata uwanjani tu pale unavuruga kidogo tu mashabiki uwezi kuadhibiti mashabiki watakupigia miruzi watafanya nini watafanya tu Wata... unashangai kile kipenga cha half time kinapulizwa mashabiki uu yani hawajaridhishwa na performance Awa hajaridhishwa na matokeo, hajaridhishwa na kitu fulani, watafanya hivyo na kama kama hakutakuwa kitu hiyo, hiyo passion inakuwa inaondoka kwenye football. Eh? Ya kwa sababu kama unataka uwe unashangiliwa ni, ni iko meja pia kubali iko siku utakuja kuzomewa. Hmm. Kwa sababu siku ukiwa unafanya vizuri unaona sasa hivi labda kwa mfano Bernard, anaimbwa kweli kweli, anashangiliwa, ikae kwenye ubongo wake, mm -hmm. siku atakapozingua Juzi si tukazomea hapa. Eh watu watazomea kweli. Alipokuwa anajenda Shinyanga. Wat, watafanya hivi. Mm. Unakumbuka Simba wakati watoka nafikiri kwa mapinduzi au ni nini? Ndio. Mashabiki walikuwa wanawazomea kweli kweli. Yeah. Sasa mm. hivi waangalie, wanapigiwa makofi, wanashangiliwa. Mm. Au ama kipindi hapa cha katikati katika huu msimu walikuwa wanacheza katika te, tempo ya slow sana kwa taratibu yeah. au mashabiki waridhiki. Unawaona kabisa wanachukia. Mm. Lakini hapo hapo wakifanya vizuri Wachezaji nao wanajua tukifaa vizuri hawa mashabiki watatushangilia watasafiri na sisi semeo wanapewa mpaka viroba vya mchele yeah. Swala nafikiri la kitu ambacho tofauti yes na nafikiri, nafikiri kitu ambacho akiwezi kuruhusiwa kuchukua mawe kupiga basi hiyo haruhusiwi kutukana kumpiga mchezaji hiyo haruhusiwi si kumtukana hiyo haruhusiwi mm -hmm. kumpiga mchezaji si jaba kumpiga kocha kuna kipindi nakumbuka hata mashabiki wa Simba walikuwa wanamrushia makopo Patrick Olsen. Yeah. Mm. Ya kuna vitu hapa unatoa kwa tumevuka mstari. Hata Manara alishawahi kukwepa kopo. Yeah. Alilimkosa. Yeah. 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 Wewe. Yeah. Hapo tunakuwa tumevuka mstari. Hiyo hiyo haitakiwi. Lakini yukoani kuzomea mchezaji. Hmm. Vinatokea hivi. Alafu uh, kwa level ya professional player Uh, mchezaji ambaye anatoka nje ya nchi anakuja kucheza ndani popote pale duniani mm. watu huwa wanategemea makubwa sana kutoka kwake na asipofanya vile ndani ya muda ambao watu wanaamini pengine anastahili kufanya makubwa mm. lazima reaction kama hizi huwa zinatokea na ndio maana unaitwa professional player uh, kuna kiwango fulani cha pressure ambazo unaweza ukakidhibiti wewe binafsi kwa hiyo kwa kuwalinda wachezaji hizi pressure zisiwafikie mimi naona kwanza sio sahihi kwanza Ikpe mfano anahitaji sana kama Ikpe hizi mm. pressure anatakiwa kuzitumia Mm. ili kuprove watu wrong na kufanya vizuri eh, kwenye mazisha uwanjani. Hiyo wachezaji ambao 
uh, wakaliba ya juu huwa wanalitumia kweli kweli kwenye mazisha wale wenye mdomo lakini la pili ambao naliona lina, lina point unajua sasa hivi kuna vyombo vya habari vingi especially hivi vya vya mitandaoni mm-hmm. eh, watu wanatafuta content Sana. na content bwana hizi zinapatikana kwa mashabiki kwa sasa hili lipo kwa mashabiki wenyewe kuilinda klabu yao yes. kutokongea lugha chafu ama kauli ambazo zitakuja kuleta matatizo kwenye klabu husika kwa sababu si timu yako unaipenda kwa nini umruhusu mtu akuchimbe apate kile ambacho anakitaka kutoka kwako maana juzi nimeona kuna moja kati ya interviews mm-hmm. kuna mwamba mmoja shabiki wa yanga mm-hmm. alikuwa anataka kuanza kufunguka hivi akavutwa wewe eh hey, akavutwa na wana yanga wenzake bwana anataka kutoa ah, nini ya moyoni anataka kutoa vitu sasa ambavyo pengine vingechafua pia hali ya yao katika club ya yanga uh-huh. kwa hivyo ni, ni mashabiki wenyewe kujiangalia lakini club wenyewe kupia kuangalia kama alivyosema mbagile shabiki ni ni mchezaji wa 12 muhimu kweli kweli uh-huh. atakuzoea atakuzomea unapozingua lakini atakushangilia unapofanya vizuri isifike tu wakati tukatumia lugha za matusi Eh? Eh. Sawa. Sasa katika swala hilo pia Ndiyo. tupate nafasi ya kusikia Mauleda mm-hmm. kutoka kwa wakili msomi kaimu kati mkuu wa Yanga ambaye yeah, amelazimika ame niseme mwanaidi mm. kulifafanua hili. Kabisa. Kwa sababu wengine kama hawakuielewa ile barua yake. Mm. Mm. Eh? Sasa ikabidi alazimike kupitia uh, Sport Court jana mm. akalazimika kufafanua uh, nini alikimaanisha. Sa- eh? Kabisa. Ah, uh, hii nadhani ndio. Na nadhani amejaeleza um, vizuri taarifa zilizotoa. Eh eh. Na nadhani ingekuwa ni haki mpiaelezea vizuri mnamsikiliza yeye hapa alikuwa akielezea. Ndio. Nadhani ya focus kwenye 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 taarifa tulizotoa. Sisi hatuwezi kuzuia mashabiki kushangilia na kusomea ni yake ya msingi na mimi naitambua hiyo. Ndio. Kama uliona matukio yaliyotokea jana kama mtalipo kwa ndani nadhani nitakapata kuwa ukipata ibutosha kwa kitu tu tutukiandika tulichokemea sisi si ni ugomvi sana na sana ugomvi kwa sababu hapo walitoa sawa miongoko zao tumesikia ambao ndani yake yao lakini sana sana ni ugomvi uliotokea jana mpaka kuna shabiki wetu alipigwa e, hiyo sio sawa hiyo sio vitendo hiyo 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 sio vitendo vya amani ambayo tunatafuta hiyo papa Patrick tulikuwa hapo tumezungumza hapa kwamba sisi kwa bila tunapenda washabiki wao na amani wafanye yote na watakata mimi kwenye ate tumemmsikia uh, jana alikuwa kizungumza jana hiyo kupitia mm. uh, sport court ya wasafi fm ndio uh, anasisitiza tu kulifafanua hiyo eh. sasa twende tu tuwasikilize tu, tu, tu kwanza crdb alafu tarudi hapa tarudi konde boy crdb benki ishi kwa muda fanya miamala Chapu kwa simu bebeki mina fanyaga mtani tu kwa wakala si lazima nini ende benki hata kesho tutumi tena ninalipa na tembo kadi ninajiachia nipenda vyo popote lipo inatiki ina nini pa uhuru wa kufanya miamama la mingi papa mmoja ya internet bank hata nyumbani kwako kwa melala ama popote ulipi popote ina tiki ya serikali ya tiki bana CRDB bank popote ina popote ina tiki bana 
na tuwakumbushe bwana wasikilizaji kupitia CRDB uh, na hili ni jambo la msingi sana bwana uh, tarehe 27 Juni uh, wanafanya mkutano wa wanahisa uh, wanahisa wa benki ya CRDB uh, mkutano huu utafanyika siku hiyo ya Jumamosi tarehe 27 Juni yeah. uh. na utaendeshwa kwa njia ya kidigitali hivyo basi kama mwanaisa unaomba utembelee tawi hilo lote ama utembelee tovuti ya CRDB uh, kupitia www.crdbbank.co.tz na ujaze fomu maalum wainishe taarifa zako muhimu ikiwemo majina yako kamili nambari za simu na mahala ulipo na baada ya taarifa zako kuhakikiwa utapokea mwaliko rasmi wa mkutano mkuu kwa njia ujumbe mfupi ya ni SMS vile vile na wakumbusha wanahisa ambao hawajapokea gawio watembelee tawi lolote la benki ya CRDB wakiwa na cheti cha umiliki wa hisa ili waweze kukamilisha taratibu za kulipwa gawio ni yaki yako kama mwanahisa CRDB Bank tunakusikiliza na wakati huo huo bwana kupitia CRDB tuwakumbushe bwana mambo ni mengi muda ni mchache sio ha tunaamini ni muhimu kujiachia utakavyo kwa muda ulionao kwani muda upo na inategemea mwanaidi una utumiaje muda huo Aha. kabisa maulida Ndiyo. na mambo ni mengi muda mchache tunaamini ni muhimu kujiachia utakavyo kwa muda ulionao kwani muda upo na inategemea ndio hivyo una utumiaje kama ambavyo umesema na tukiongelea muda fikiria kwa haraka haraka unapata mkopo ndani ya saa na nne tu Ndiyo. alafu unapata kuanzia shilingi milioni moja na nusu hadi milioni mia moja huku ukiwa na fursa ya kulipa mkopo wako ndani ya miaka saba yani miaka saba tu lazima itiki iwe isiwe hivyo uh, hayo yote ni benki ya CRDB ambayo imeweza jinsi ya kuweza kukisha mipango inasonga mbele na inakupa nafasi ya kutiki kwa muda na riba ambayo unaitaka haijalishi kama we ni mteja au sio mteja wa benki ya CRDB ukiwa ni mwajiri wa serikalini na sekta binafsi na zaidi pia hii inakupa wewe mfanyakazi uhuru wa kuchagua riba ambayo utaitaka kuanzia asilimia nne na ukikopa kiasi utakacho kuanzia milioni moja na nusu kizuri zaidi ni kuwa mkopo huu utaupata ndani ya saa nne tu na utaweza kukopa zaidi kama una mkopo wa CRDB tayari yani ile top up itahusika ita hapo unaachaje sasa kutiki kwa mfano na CRDB e bye popote mm. inatiki <laughs> popote inatiki maulida uh, e bana tumesikia uh, taarifa hiyo kutoka yenye afrika nzema ndio sasa wasikilizaji kwa vyovyote vile nao uh, watakuwa na watakuwa na yao ya kutuelezea mm. tutawapa nafasi hiyo nitaka kusema kitu hapa Musa uh, Kawamba ya na tuliongea pia uh, matafuta baadhi ya mashabiki mm. ambao ni kinda kindaki kwa sababu kaya yumu katibu mkuu wa Yanga mm. anawakataza eh, watu wasitukane lakini pia ilionekana kwenye barua imeandika wasizome Wasi kwenye barua lakini yeye alifafanua ehe lakini anasema ufafanuzi wake ni kwamba watu wasitukane ile zomea zomea ile isiende kuangukia kwenye matusi Matus. lakini pia kitu kingine hapa hapo kujaribu kuangalia hivi mtu akiwa na jazba utaweza kukontrol yale maneno ambayo anayatoa katika mdomo wake inabidi inabidi ujikontrol na hasira lazima kuna maneno yatamtoka ambaye ndivyo sivyo mwisho siku ndio anakuja kuleta sintofahamu kujikontrol ni lazima mwanaidi yani uwezi kufanya kosa ukasema nilikuwa na jazba mm na ndo maana nimefanya hili kosa uh, jazba yako inabidi uweze kujizuia uh, kiukoli matusi sio kitu kizuri na mimi naamini kabisa pia naweza ikawaathiri kisaikolojia hawa wachezaji yeah. uh, kuzomewa kushangilia inaweza kuwa ndo kazi ya mashabiki kubwa ambayo inawapeleka uwanjani kuzomea sio kuleta matusi mm. tena paka wanaangiza na wazazi ah. msikia hapo kaimu anakwambia mm. eh, baba mama mm. kwa kweli hakuna mtu ambaye anafurahia hakuna hata yule ambaye anatoa maneno ukimgeuzia kibao yeye atachukia atachukia na atakuja juu kuliko hata ilivyokuwa anaongea yeye mwana wa kwanza eh eh atakuja juu kwani mashabiki wao wa yanga wanasema yikpe aondoke eh mm. molinga aende haswa yikpe haswa yikpe yeye ndio hawamtaki kabisa kabisa kawakosea nini goli mbili 
kambi langu kubwa na mhitaji alemsajili Moringa ajitokeze na mtaji alemsajili Ipe ajitokeze Ipe tulipewa sifa zake ni mchezaji mzuri sana akiwa Gulmaya ya Kenya kwa nini kaja katika rizi ya Tanzania mchezaji wa goli mbili sisi tunateseka tunatukana mitaani amumi nyinyi au mido kamsola au mimi magaribela tunaumia sisi yanga mpya ndio hii ipe ipe ndio yanga mpya mchezaji kavuka kutoka huko kwa huko hivyo coast mpaka hapa nchini ana goli mbili eh anashindwa na mchezaji wetu baona mapinduzi utopolo sisi utopolo sisi <laughs> Mauli ilikuwa ni goalkeeper si anakaa nyuma ya goli. Ah anakaa mbele ya goli. Swali ume, mbona swali umjibu mbona ah, umjibu swali wewe? Swali, swali, swali. swali hao wanasema mtaani wanaitwa utopolo. Wao utopolo. Wao utopolo. Ah sasa hiyo amuulize ambaye aliwapa hiyo jina. Mwasisi. Sio. Mwasisi hiyo jina. Mchezaji ya kichapo. Wamuulize ambaye aliwapa hiyo jina. Mshamshurikia. Na mwasisi alichezea kichapo. Kwa nini jina la utopolo ni baya sana ha? Kwa, kwa mujibu wa Haji Sande Manara. Unajua <laughs> shida ni moja. Kwa ah, mwanampa Manara cha kusema. Maulid, kwa mujibu wa Haji nimeuliza nimeuliza Haji akasema ni, ni kitu ambacho ni legelege ah, kama uroje mbele mbele. Ah, Haji bwana Haji ameongezea tu. Unajua sisi zamani <laughs> wakati tunakuwa kuwa tukiwa wadogo wadogo unaambiwa kabisa bwana jina ukilikataa utani ndio hilo linakukaa. Eh, yeah. 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 Lakini ukilikubali eh hey, unadunda. Naishi nalo. Tena ninaisha lenyewe. Kweli, kweli. Eh, unaona bwana? Mm. Sasa hili ukilikataa kataa hili. Kweli sisi utopolo sisi. Unajua utopolo ni kama uji eh? Yaani kitu la line line rojo rojo kilichoelegea. Hiyo kamusi ya wapi? Eh, si mtani. Kwa hiyo utopolo mbili <laughs> Alafu ukiangalia alivyokuwa Gor Mahia mm. anashindwa hata na balama mapinduzi. Eh? Kwa kuna hiyo sense maskini kwamba akija mchezaji hapa da inauma sana. The way labda anapoperform balama na sasa kwa kumzomea manake ni nini? Kwa maana unamsomea ndiyo Kumzomea manake ndiyo atacheza vizuri au kumzomea manake nini? Sema ujue wakati mwingine tunasahau. Uh, kwa vilabu vikubwa klabu yoyote ile ya soka. Mm. Mm wachezaji huwa kuna wakati wanasajiliwa alafu wafanye vizuri sio unakumbuka unakumbuka Fernando Torres sio ndio wakati kwa Liverpool eh ndio alivyokwenda Chelsea ilikuwaaje ah katepeta alikuwa anakosa goli yeye na yeye na goli alitepeta tumia neno kutepeta kwa hiyo vitu vya kawaida sasa vinatokea mm. vinatokea mm. ya vinatokea lakini kwenye soka ya, vinatokea ya avizuiza avi some shabiki unajua unaweza ukaja na rekodi yako mm. unaweza ukaja hapa na rekodi yako kubwa sana mm. kubwa kweli kweli na na watu walikuwa wanakufuatilia wanakufahamu hmm. na ukafika katika klabu yao ukao perform vizuri unakosa magoli watakuvumilia watakuvumilia afu baadaye wataona hapana wataanza kukuzomea ni kama vile kukumbusha yani hmm. eno anachokifanya sisi bwana akituridhishi kinatuudhi hmm. perform funga Itaidi. magoli tunajua uwezo wako hmm. kwa mshabiki na mara zote mimi wanasema katika klabu yoyote ya mpira wa miguu hmm. mwenyekiti atakuja ataondoka CEO atakuja ataondoka. Mm -hmm. uh, katibu sijui atakuja ataondoka. Kocha atakuja ataondoka. Wachezaji watakuja wataondoka. Watu wanaobaki permanent ni mashabiki. Eh? Mashabiki ndio siku zote wanabaki permanent. Hawaondoki katika hivyo vilabu. Labda tu Mwenyezi Mungu awachukue. Na, na sio waondoki wa na wanazaliwa kila siku. Na wanazaliwa. Na ndio mimi namshangaa sana mpangile mshabiki ambaye anahama timu. Of course. Kwa hiyo unawaelewa wakiwa wanaingia pale uwanjani alafu anaona uperform katika kiwango kizuri matokeo hakuna siku atazomea timu nzima mm. siku nyingine atamchagua individual mmoja mmoja anamzomea kitu ambacho hatuwezi kuvumilia 
na hata katibu ameainisha matusi. matusi kitu kingine labda ameainisha kupiga e. siji basi saa nyingine linapigwa na mawe hivyo vitu tunakuwa tumevuka mstari hatutakiwi kuvipata hivyo tumevuka mipaka tumevuka mipaka Dunda 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 mpaka kwenye hazina ya mapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
wanajipanga. Wanasema shughuli siku zote ni ni watu. Na watu lose. Sasa kupitia nambari yetu ya 0743889900 Sifuri, sifuri, sifuri. Tutaruhusu simu za wafuri zaabia. Nikuambia me? Wamo. Wamo, wamo. Wamo, wamo. Halo? Muulise. Afu muulise. Kwa hindi baraka wa kitenke. We utopolo. Haa, mimi yanga bada misi utopolo. Haa, we yanga. Nani mwazetu we? Naitua Luka na katikana mna simote hapa posta. Unaitua? Naitua Luka na kula. Ndiyo, karibu, karibu, karibu kaka. Asante sana. Ndiyo Ungepaki kwanza. Eh? Paki eh eh, paki hapo tuelewane eh. Maana upepo ule ulikuwa mkali sana. Sawa sawa. Eh hapo sasa mambo hapo mukide hapo. Ah ya twende Maulidi. Ah twende tukakusikiza wewe wewe ndio nyota wa mchezo leo. Sawa sawa. Nilikuwa nasemaje? Ndio. Vitu vinavyofanyika pale Yanga. Hesabu ya juzi iliyofanyika kumuingiza ipe, kumuingiza mwalinka kwa kweli sisi mashabiki wenyewe hatu kuhipenda esambu zile nyinyi mashabiki ya mkuhipenda hatu kuhipenda kabisa yani hatu kurizia kwa sabu uwezi kumutua ipe uwezi kumuingiza ipe kwa sabu ipe tangi anze kucheza magoni mwenyewe mawili na sojumla atuone msaada tangi aje Ndiyo, kwa hiyo haundoke tu? Haundoke tu, mwalinga haundoke tu. Haya buwana, mzee wa yanga we? Haya buwana, yangu wawe pimoni hindi kuchengi. Umesema unaitwa nani? Usalimia mbagili ya po. Unaitwa nani umesema? Unaitwa Luka Makula, Luka Oposta hapa mnazimoja. Haya, sande sana Luka Makula buwana, nakusikia mbagili ya po. Mwamba kabisa. Haya po. Washa pigi pigi sasa. Eh, sasa ndilea na. Ndileza. Eh. Tuonge na huyu Kwa sikia hiba na watu tuwe mauni yao Halo 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 Habari Mwari mtuli unongena Kwale ni kwa ni mtati kimiti Karibu Mina hapo kumbekezo rangu Tuwa kusikia Salehe alikuwa nataka kutuwa pendekezo lake ndo wakaishi hapa wapu Yosipu pendekezo alikuwa Halo Kutuwa pendekezo lake ndo wakaishi hapa wapu Halo 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 Awe Pancho Junior Ndiyo producer mzee Mbaka kutulia kibabu Haa na ni mtu wa mziki na wapia Mbaka mbaka kuna kina Ambangiri ya kisa mbini Pancho Junior Haa kwa yu mtu pia wa mziki mziki wa bongo wa bongo flavor Mbaka ya mtu wa mziki junior paka uwe ni kia mtu kipenda mwiza kwa nando kipenda Mbaka kwa la suki do Uwe ni mtu wa soka Uwe ni Pancho wa soka Ya Ebana kizazi sana Tuende sasa Tuende 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 Mtu kweli unashindo kumfatilia kwenye YouTube Unakuja kumletwe kwenye team kubwa kama yanga Wakati mwini ili tupate ushindani Mwesoka leti wa kibongo na bintuwe tuna team bongo la imba Yanga, ata, unaizi nyingine Sasa nakiritia uto polo kabisa ui urenia Mina kutungunzo kina manara Uji manara uto sahi sana Na kutungunzo uto polo Anazungunzo kwa kama hao Mwendezi kama hao Anaumetahini hao 
wachezaji ambao hawana viwango ndio anaitwa mkubwa tu anaangalia taifa lake alotoka sasa huyo ana yani bora hata ni ndio sisi wa pezi au sisi wa mtoto wapatikizo sisi mashabiki kwa sababu tunafadhilia mpira tunaumia mnapoona watu wanazomea mnapoona watu wana wanatoa hata japo ile chapu hazitakiwi ila mnapoona watu wanazomea wanaumia wana ile ndio wanapotoa hisia zao alafu tukizi anasema kwamba sizombe ni taifa gani labda ambao mtu akifuatizaje akifanya vibaya hawasomeu eh bwana tunashukuru sana hii tatu nafikisha ujumbe sehemu sita ukiona mtu katoa tena majibu mengine mm. ya yale swala alizungumzia mwanzo jua ujumbe umefika eh eh yani ujumbe umefika bana maoni hayo baadhi ya wasikilizaji eh na wengi wamekuwa bahati bahati hao wamekuwa ni mashabiki wengi wa yanga ya kitenge moja ya kitu ambacho mashabiki wa yanga wanatamani watambe nacho mtaani kwa sababu mashabiki wa simba wanakuwa wanawatania kuhusu moringa kuhusu ikpe na ndio maana mashabiki wa yanga wanakuwa wataki moringa na ikpe wanakuwa wanawazomea kwa moringa na ikpe wakiona kama vile wanawazomea moja mtu ambaye anakuzomea tafsiri ambayo mimi ninaiona mm-hmm. maana yake kwanza anakupenda anataka ah, uperform kwa akiona ane... uperform mm. ni kama vile anataka sasa akuchokoze yani unamuudhi sasa anakuzomea kwamba amka mm. kitu ambacho anaweza si wakatamba mm. waone labda Moringa anafunga magoli 20 waone si kwa ni anatokea eti ipi anafunga magoli 10 15 kuna watu watu waishi mtaani mm. kuna watu watu waishi watambia kiko wapi sasa Eh? Kwa wapi mlikuwa mnamzomea mlikuwa ni huyu hapo sasa kawafunga mdomo kafanya sijui nini lakini wanaona unajua unaishi kama na matumaini labda kesho atafunga labda kesho kutwa labda wiki ijayo kila ukiona ani desh desh eh? desh ndio pale mtu sasa anakata tamaa anakata tamaa mm. yani sasa hapa nifanye njia gani nimemsubiria ni hapana mm. ngoja labda nimzomee labda mchezaji atareact ndio wanaona labda react ndio nafikia saka ulio aliyemsajili huyu na huyu nani waondoke sijui afanye vipi kwa sababu kama ni msimu uliopita tu waliona makambo alikuwa anawapa nini mm. na hivi vilabu bwana vidanganyi leo hii unamuona kwa mfano oku yameondoka simba anaondoka anarudi anaondoka anarudi wanamsimbazi bali wanamuimba kwa sababu wanajua akiwa uwanjani mimi anachokifanya mm. kwa hiyo the same alivamia yanga uliona wanamsimbazi walichokifanya walimzomea kweli kweli alivyorudi wakamkumbatia tena ama Ibrahim Ajib Mwa, eh, yeah. au muangalie Nionzima mm-hmm. yuko yanga kabla ya simba ni kipenzi mfalme kama simba wana yanga ah, ameisha huyo sijui nini <laughs> alivyorudi sasa hivi mechi moja mbili Nionzi mafundi bana Fabrigas bado kwa sababu unaona performance mm-hmm. mashabiki wanapenda raha muda wote kwa hiyo ukionesha performance ya ya chini watu wananyonga watu wana mioyo Yaani haiwezekani uoneshe performance ya chini afu mimi nitulie tu vinivumilie. Kuna muda itanitoka kwa kuzoea eh? lakini sio kwamba nakuchukia. Maana yake nataka uperform. Uperform ili na mimi mtaani nitembee kifua mbele mm. kwamba we nini unamsema ipe yule pale kapasia. Just imagine ile mechi ya Azam na Yanga dakika ya 90 mm. ipe anaweka kambani. Mm. Wanasahau yote mm. au dabi ya Kariako, mm. Simba na Yanga. Kuna baadhi ya mashabiki wa, wa Simba walikuwa mm. nadiriki kabisa ka ile mechi ya pili ile mm. wanasema bora yanga atufunge lakini asifunge moringa <laughs> yani hawatoishi kwa sababu tayari wenyewe walikuwa wanazomea moringa mchezaji gani afu ghafla mm. anakuwa anawafunga mm. kwa hiyo ndio kitu ambacho hata mashabiki wa yanga wanakihitaji kwa hata viongozi na wachezaji kuna muda wavae viatu na mimi na mimi pia ni mashabiki ni kiongozi lakini pia mshabiki mm. vaa kiatu cha yule mshabiki ambaye anaingia uwanjani kwa sababu mpira huu wa Tanzania mm. na duniani kote mm. auishi uwanjani unaendelea kuishi mpaka nje ya uwanja watu wanataniana wiki nzima kwa yale matani wale mtu eh, anamuumiza yani auishi katika dakika 90 tu wewe na kwenye viunga vya soka eh? nakumbuka jaja mm-hmm. mechi ya kwanza ilikuwa na Azam kama sikosei mm-hmm. mechi zake za kwanza zilipiga goli mbili Mm. Afu za maana sana. Maana moja aliuchiki. Alibebwa, aliimbwa, alifanya nini lakini baada ya hapo, nadhani oh. kama aliimbwa tena. Alikuwa ni kuzomewa 
sababu alikuwa hadi live na yule mwenzake pia Coutinho. Yeah. Yes, kwa hiyo ni kawaida ukiwa una perform watu watakushangilia. Hau perform, haijalishi umetoka Brazil, haijalishi umetoka wapi. Jason Fraga. Wamemwimba juzi sana hapo. Mm-hmm. Midfielder the finest sijui huyu ndo mkata umeme. Mechi jayo anaweza asicheze na hata akicheza sipo perform kama alipoperform juzi. Mm. Watamzomea tu watasema ah. Eh? Brazil mgani bwana? Kwanza Brazil anatoka India. Eh? Utasikia tu maneno anaanza. Na hiyo ndio kazi ya mashabiki tusiolaumu mashabiki mashabiki kazi yao kuzomea mm. na kushangilia. Hivyo nakumbuka Msuva. Hata mfano rais tu kwa mashabiki wao. Yeah. Mm. Msuva mashabiki wangu alikuwa anataka hata kumsikia. Kwanza alikuwa anasema ni Simba. Mzomea kweli kweli. Mm. Mshabiki wa Simba wao. Mm. Lakini Mchezo... Msuva akafanya nini? Ah. Nenda uwanja mazoezi, work hard, improve. Believe. Akaanza kuweka kambani. Yeye alikuwa anawakomesha kwa kuweka kambani. Baadaye akaanza kuweka kambani. Huyu anakuwa mfalme ghafla. Eh? Kamba si huyu hapa bwana. Aletewa zawadi pale taifa. Eh mchele ule. Ni kwa mchele. Eh. Sasa. Eh? Kwa umetoka umetoka Mbeya huyu. Mbeya Morogoro. Morogoro eh? Moro. Mchele wa Moro ule. Eh. Mchele wa Moro eh? Tena inawezekana msuva. Inawezekana tena msuva mbali sana. Uko uko je huo mchele? Huyo Ahmed anapenda mtee huyo. Upo mwaupe hivi au? Unaona kawa mnanukia? Tena inawezekana msuva mbali sana. Angalia huyo fullback wa kushoto sasa hivi wa Yanga, Jafari. Jafari, yeah. Hakuna mtu ambaye yuko anamkubali Jafari. Toka amesajiliwa. Toka amesajiliwa. Lakini hmm. sasa hivi panga kikosi cha Yanga. Mashabiki wote wa Yanga watakwambia Jafari lazima acheze fullback yeah. wa kushoto. Hmm. Lazima acheze. Ni kwa sababu moja anaona ah, walikuwa wanikubali. Na alikuwa atakaje nifanye nini? Kaenda uwanja wa mazoezi fata maelekezo ya mwalimu mm. work hard stay fit perform uwanjani ile performance yako ikiwa mara kwa mara inaonekana bora kila mtu atakuimba sasa hivi uwezo kumweka Jafari bench alafu labda ameumia yeah. au suspension vinginevyo mashabiki wa muelewi kocha kwa hiyo Kati... kwa maana nyingine amangile hapa tu waweke tu sawa mashabiki wa yanga kwamba inabidi wawe na subra kwa ipe na mwisho siku huenda mambo yakawa sawa kwa sababu ah. hata kule alikotoka kuna mazuri ambayo alikuwa anayafanya well, Gormahia subira kuna sehemu inaishia uh, uh, mwanaidi uh, lazima yanga wataka kuboresha zaidi yes kwa hiyo kwa mshambuliaji ambaye afungi magoli kuna vitu vingine tu haviwezekani na hiyo sio tu kwenye football katika mm. maisha kiujumla kuna vitu tu haviwezi kuklick pamoja Yaani hiyo haipo. Sema Kwa sema sema. Hata kwa mfano wewe mwanaidi leo ungekuwa labda hujaolewa. Alafu mimi Tanzania impendi. Ndio nakwambia mwanaidi kwa mfano ungekuwa hujaolewa. Alafu mimi nakutongoza. Alafu haviwezekani. Yaani haviklicki tu. Kwa lazima niangalie ustaarabu mwingine. Kwa lazima mifano mikubwa mikubwa. Ni pengine bwana. Sawa. Wewe wewe unataka mifano midogo midogo. Ipi ah. Ah tufanye wewe ungekuwa hujaolewa yaani mwanaidi. Kitenge. Mimi nahisi pengine nadhani nadhani pengine Tusi tusi la Kiswahili ni baya sana kuliko la Kiingereza. Inaweza ila kwa sababu gani? Mm. Kama kuna wachezaji wanatukanwa, mm. ni wachezaji wa Arsenal. Mm. Na hujawahi kusikia statement yote kutoka kwa club. Mm. Sababu wanafahamu nafasi ya, ya mashabiki. Wanatukanwa kweli kweli. Hii ndio mifano mikubwa. Arsenal inatukanwa kweli kweli. Wasio wanafahamu mashabiki wa Arsenal wanaitukana Arsenal. Wanafahamika kabisa fulani fulani. Alafu wana ile nani yao kabisa inaitwa Arsenal Fans TV. Ndio. Mama mama mama. Wanaabili tu yale matusi, wanatukana kweli kweli, wanakerwa lakini kinachotokea uwanjani. Ndio ndio club kubwa bwana. Kama hapo kuna mfano mwingine wa kutolea lazima acha. Sio. Ndio mifano midogo midogo hiyo. Tunataka mifano midogo. Wewe we, we, unaoishi. Maulizi zitoke hapo mambo mengine. Tutoke hapo. Tutoke hapo. E bwana kwanza ligi kuu ya Kandanda Tanzania bara inaendelea hii leo. Leo. Yes. Leo ndio leo. Ehe. Mechi kadha hii leo zinachezwa kabla kina tujafika huko. Wasikilizaji wengi wameandika ujumbe. Wakiwemo wa YouTube. Oh, wote mm. wameandika nianze na Matsenderimo. Maulid Baraka Kitenge umeona uamuzi wa Bongo tena yuerefa wakati siku ya Yanga na Azam nilimuamini sana na changaa kukataa goli mbili za Azam na penalty yao na vile vile penalty ya Yanga ingekuwa Simba wangesema tunabebwa je wao wameona fair muulize huyu afisa habari wa Yanga Anton, uh, Antonio Nugas kwani yeye kazi yake kusema ya wenzao tu kwamba wenzao wanabebwa yao vipi macha nderimo wewe Macha atakuwa amekusikia mwenyewe. Kitenge nimecheka sana ingawa inauma uh, ila kuzomea ni kumfanya mchezaji atambue kuwa anakosea na akishangulie wa maana yake amefanya vizuri hasa ni mwenye mvua huyo. Kaka Kitenge bila kupepesa macho wala kungata maneno wala kutikisa masikio. No. Yipe si bora. Angebaki Yusuf Muhilu 
ameandika si hatu dam mbaya mama shishimbi apepesi anasema Eh? Saleh Suleman JR aka Kitenge mdogo eh? kaka Kitenge viongozi wasitutishe 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 kapiga mara tatu hiyo msisitizo eh nami nimesoma hivyo hivyo mheshimiwa Kitenge atuja kusikia wasitutishe 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 basi 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 huyo huyo basi mko basi basi bado tunakuhitaji mko ah basi basi eh bado tunakuja kupitia baadaye tena ujumbe wa eh bado kwenye youtube eh ndio ndio eda msuya anasema kitenge umenifurahisha sana na kizazi sana ah eh anasema yani kizazi imebamba kweli huku youtube kizazi kizazi sana eh wanaifurahia kweli kweli umeona agnes ahmed msongoni Eh, Eliakimu Mgonja Ahmad Msongoni wengi tu wanaendelea wana kutuma kina Kevin Mose wanatufuatilia kupitia YouTube, YouTube wanasema eh. tunawakosha kweli kweli. Ala hmm. mudi upupu pia kutoka Yanga Afrika nimeona ujumbe wako hapa. Mudi upupu. Unasema kitenge aliyepiga hela kwa ajili ya yipe tushamjua na tutamtaja live. Mtaje kama unamjua wewe upupu wewe. Lakini lakini upupu mbona upupu mbona? Mbona mtaje? Nani? Upupu jana jana tumempigia upupu anangata maneno. Eh? Mbona upupu wake kama uwashi? <laughs> Raha ya upupu uwashi. Kwa hiyo upupu mwaga upupu. Mwaga mwaga upupu wewe eh, mudi upupu wewe eh, bachezo. Akimwaga naomba mimi nisiwemo. Bado ligi kuu ya Kanjanda Tanzania bara. Inaendelea yeah. leo kwa mechi. Tena malizia hapa ligi kuu Vodacom. Tanzania bara tuko na boda kongwa na hapa lazima tujimwamba finao bwana ndio taifa kubwa eh ndio eh tupe mechi za leo inaendelea leo kwa mechi tano kupigwa ambao FC dhidi ya Coast Union mwadui FC dhidi ya Lipoli Singida United dhidi ya Mtibo Sugar Rubu Shooting dhidi ya Ndanda Kuchele Tanzania Prisons dhidi ya JKT Tanzania la leo hiyo leo hii sasa na ukiziangalia mechi hizi hebu anza mechi ya kwanza unasema nani na nani Mechi ya kwanza kabisa ambaye itakuwa ndo kibarua chake pia cha kusema cha, 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 cha kupimana ubavu. Ndio. Ambao FC dhidi ya Coast Union ametoka mm. Alliance ameelekea mbao. Freddy Freddy Felix Minziro. Kapteni Raia. Jeshi yeah. baba Isaya. Yeah. Yeah. Na kukutana na Juma Mgunda. Sasa unataka unataka kumsikiliza? Eh, yeah, mfupo umemshinda fisi huyu. Hata uweza yeye. Yeah kwa jumla because kiko vizuri kwa kiasi fulani kwa sababu najua nimepata kama siku tano hivi za kutembea vikosi kwa hiyo najaribu kufanya fanya baadhi ya marekebisho na kurekebisho madogo madogo kwa hiyo kwa msha kwamba vikosi ni kwa ubora kwa hiyo na ni vikosi kwa vizuri kwa vijana umewakuta wako fiti wako vizuri asilimia ngapi mwalimu Minziro ah ni kwa wako fiti kiasi lakini na mimi kidogo ni mwasubua subua kidogo hapa kwa sababu najua tena najua najua hii ligi kwa sababu walikuwa kwenye corona kwa vijana wengine walikuwa wanafanya mazoezi lakini najua tena vijana wako na mazoezi kwa kidogo na kwa wafanye mazoezi ni perfect kwa sasa hivi sasa hivi hiyo na mimi niko kuja school ambazo nimezipanda kidogo ni mwasuo subuu hapo kwa kisha kwamba anakuwa fit kwa sine ya moja ili aweze kupambana na dakika moja tisini bila kupata matokeo kuna kauli umezungumza hapo kwamba umewasugua kweli kweli umewasugua kwa kutumia brush ya madodoki mnajua ndugu yangu kwenye football ina mambo mengi bila kuwa fit fit huwezi kuperform bila kuwa fit kwa sababu ya moja huwezi kwa fit kwa hiyo mimi kama nikwambia kwa barabara hawako si msalama kikubwa ni kwamba sisi mbale hizo mechi nani hizo baki ni kwamba kila mechi kwetu ni final hakuna mechi ambayo unasema kwamba tutapoteza bali tunasema tuko salama hakuna kwa hiyo kila mechi kwetu ni final tunaanza kupambana mechi hiyo ya kwetu wewe tuone tutapata matokeo yatakuwaaje lakini kikubwa ni kwamba mechi zote mjipanga zote kwa sababu tunapambana tunapata matokeo haya Freddy Felix, Felix Isaya Kataraia Majeshi <laughs> Minziro Mimi nampachika nyingine mm-hmm. Mbishi Mbishi Minziro yani Mbishi Minziro Bana ameangukia bao wow. na ana kazi kwa sababu moja ya kazi zake kwenda kuinusuru bao mm. isiporomoke tumia neno kuporomoka daraja ana kazi moja nzito sana ametoka kwa alliance ambayo na yenyewe haiko vizuri ameenda kwa mbao ametoka kwa alliance ambayo iko taabani amekwenda kwa mbao ambayo iko dhoful hali alafu ujue mbao unaweza ukaziangukia ama zikakuangukia wewe tena mbao yenyewe hizo si mbao zile mbao nyepesi zile ninga eh sio mninga wewe mninga sio mpodo mpodo pia uko vizuri wewe Oh mbao mbao ya mpera. Hai bwana. Eh? Eh ya mpera au ya muembe? Eh ya muembe laini. Ah. Au ya mbuyu. Wewe mbuyu kwani ukoje? Mbuyu unatoa mbao? 
Ah. <laughs> 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 e bwana mechi nyingine kama ulivyosema uh, Tanzania Prisons ni mwasikia yes, hapo na JKT. Mm. Na JKT Tanzania mm. vita hiyo ya wenyewe wanajeshi wenyewe kwa wenyewe. Magereza majeshi. Magereza na JKT na jeshi. Lakini kuna eh, lakini kuna vita nyingine hapo ya Ruvu shooting dhidi ya Ndanda. Ndanda kuchele. Hiyo mabatini hiyo. Eh hiyo kina masau wile hiyo. Anasemaje? Sau bwana. Eh? Sau bwana wewe masau wewe masau. Wa Tanzania wadau wapenzi na mashabiki wa mpira wa miguu walishtushwa sana na matokeo ya juzi. Ruvu shooting ilipokuwa ikicheza na KMC ya Kinondoni. Matokeo ambayo hawakuyatarajia. Na hata vijana wetu walishangaa kwa nini imekuwa hivyo. Sasa kwa sababu hizo wameahidi kufanya mambo makubwa dhidi ya ndanda. Tunajua kwamba timu nyingi ambazo ziko ukanda wa kusini kimsima kwa sasa vinacheza kufa kupona uwanjani vinapambana vinaangaika kuhakikisha kwamba zinatoka huko kuliko walau zisogesoge zito, kidogo huku kaskazini lakini mwalimu kocha mkuu Saluma Yanga amefanya marekebisho makubwa sana ya kikosi chake hasa pale anapokutana na timu za aina hii dawa tayari imepatikana na kesho tunalenga kufanya makubwa makubwa mno kuwapa furaha kuwa paraha kuwapa burudani wapenzi mashabiki wa ruvu shooting popote pale walipo unajua wa Tanzania wamezoea ruvu shooting inapocheza basi furaha raha ushindi mkubwa mnono watu waangaike wateseke uwanjani wagombane wenyewe baada ya mchezo na hatimaye sisi tunasonga mbele kwa kweli watarajie mambo makubwa Salma Yanga kocha mkuu wa kikosi amenitoa hofu na amesema kikosi kipo vizuri ni mchezaji mmoja ambaye ana shida na maumivu e, shaba ni kisiga maloni ambaye kitamkosa lakini wengine wote ni mapenzi ya mwalimu nani acheze nani asicheze nani avae nani asivae nani akae bench haya bwana Shaba ni kisiga bwana. Bado na Malon bado anasukumiza gozi la ngombe. Bado yupo. Mm. Bado fundi vile vile wa mpira atacheza tu. Ligi yetu hapa kwa hapa nyumbani hapa hata ukiwa na umri wa miaka 34 35. Unasukumiza gozi la ngombe. Acheza tu. Ligi yetu eh? Na na sio tu ligi yetu. Soka mm. sasa hivi kile juma duniani. Mm. Eh. Kuwa fit tu. Umri mimi siku zote nasemaga ni namba tu. Ah, umri ni namba. Unaweza ukakuta mchezaji wa miaka 19 mvivu akutupwa. Wewe wewe. Mvivu kweli kweli. Afa kutana na mtu mwenye miaka 35. Unaona hata kwenzetu kule unamwona Ronaldo alivyo, Ibrahimovic jinsi alivyo, mm. Kiksa alicheza mpaka miaka 39 mm. sijui 40. Mm. Kwa umbi au unaona hata kina nani bwana? Kina huyu nani huyu huyu fumania nyavu wa wekundu wa Msimba Simba Kagere. Kagere. Hata kimilikie madaraka Selemani jinsi alivyo mtu akimnyio. Kwa hiyo kwa ni kwa Kagere anaombi gani? au mwangalie hiyo ndani ah, saizi hata eh. kwani umri wake wewe unaofahamu hapana siuoni <laughs> angalia hata umri wa hiyo ndani kamgeuze kibao ndani yuko muda mrefu hiyo ndani kaseja nyoni mm. watu ambao umri umeenda lakini angalia jinsi wanavyocheza ni jinsi gani tutakavyojiweka kuwa fit zaidi ukazingatia mazoezi unakula kitu ambacho ni sahihi unapumzika muda sahihi basi unacheza football mpira mimi naamini unachezwa kichwani miguu ni vitendea kazi tu ambavyo vinakusaidia. Mpira unachezwa kichwani, mm. miguu ni vitendea kazi tu vinavyokusaidia. Si maneno yangu, mm. ni maneno ya George Ambangile Mwamba kutoka kule nyanda za juu kusini. Mm. Amenda miaka ya Kagere. Itaje mwenyewe. Miaka 33. Ah, sawa. Yani so, na anajituma. E bana wakati tunaitazama ligi kuu ya Vodacom lakini wakumbuche kupitia hiyo hiyo Vodacom Mpesa wanafa, wanazidi kuifanya dunia kuwa kijiji bwana. Yes. Sasa kupitia Mpesa uh, imekuwezesha kutuma ama kupokea pesa papo hapo kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Zambia kwa ushirikiano kati ya Vodacom Mpesa na Safaricom Kenya, MTN Uganda, MTN Zambia na Eco Cash Burundi kutuma pesa nje nchi sasa unapiga nyota moja hamsini nyota sifuri sifuri alama reli chagua tuma pesa kisha chagua tuma pesa kimataifa kisha tena chagua nchi husika mpesa bwana wameenda mbali zaidi kukuwezesha kupokea pesa papo hapo kutoka Marekani Uingereza Canada Afrika Kusini Sweden Australia 
na nchi zaidi ya miambili ulimwenguni kwa ushirikiano wa Manegram, World Remit na Mama Mani. Wajulisha jamaa na marafiki walio nje ya nchi eh wasio bahili wa kutumie pesa kupitia njia hii eh Mpesa na inaingia moja kwa moja kwenye wallet yako. Tuma pesa au pokea pesa nje ya nchi kwa urahisi kupitia Mpesa na ufanikishe shughuli za familia, biashara, elimu na kadhalika kwani dunia ni kijiji na Mpesa kweli pesa ni Mpesa uko tayari? Tupo tayari. Kizazi? Kizazi sana. <laughs> Ladies and gentlemen. Kizazi eh? Kizazi. Ushindi. Kizazi eh? Ushindi mwingi. <laughs> Kumina tatu, kumina nne, uona ngapi hapo? Hamsina mbili. Yamepungua matenga mangapi? Ah, ishirini mwanangu. Shughuli ya watu hizi. Unajua? Alafu pesa yetu si ndio mpaka wiki ijayo. Ndio, ila nilishongea na bro, alisema atatutumia pesa. Ah, hadi atume, tujaze makaratasi, mambo kibao. Si unajua tusipofikisha mzigo wetu tutakuwa shida? Eh, bro asemwi. Huyo ana WhatsApp ko. Hello bro. Vipi huko? Nimeshatumia ile pesa kwa Mpesa. Eh, kwani umerudi Tanzania? Hamna, bado niko Chicago. Dunia kijiji na Mpesa. Naweza kutuma pesa kuja Tanzania. Moja kwa moja na nyinyi mkaipokea kwa Mpesa. Eh bwana. Ndio, pokea pesa papo hapo kwa Mpesa kutoka Marekani, Uingereza, Canada, Afrika Kusini, Australia na nchi zaidi ya mbili ulimwenguni. Kweli pesa ni Mpesa. Uko tayari? Vodacom. Sports Arena Sports Arena Safi FF Kuna mtu anaitwa Mosi Roni haki ya Mungu na hapa haki ya Mungu hata hata ile Cristina Ronaldo amwezi ndio maana ile mikia aka waganga wa kienyeji wakawa namtaka haki ya Mungu Mosi Roni ametisha popote alipomwambia ni andai jero Sports Arena Double point nine was Safi FM Mapenzi ya soka yalipozaliwa hudhihirika hapa. Na mwisho wa mizozo ya kisoka hapa upata shibe migebuka na kungara na magwese. Gesi ya kusini kuivisha chakula kitamu cha soka nyumbani. Tunatimua sasa soka la nyumbani. Kibumbi cha tatu cha soka la nyumbani. Ya bana hiki hapa. Kibumbi cha tatu cha kabumbu la, la nyumbani. nyumbani. Ligi kuu tumetoka kuitazama wasikilizaji nao eh, pia wametuandikia asante wasikilizaji ambao wanatuandikia kupitia Instagram. Nimekuona Jovinho dos Santos. Unasema kitenge yanga ametuingiza eh, cho cha mabounce. <laughs> Wanaenda kuachukua washambuliaji ovyo kabisa eh, kutoka mabwepande na kujifanya Kongo haya bada Lazaro Luvunzu na mkubali sana mbishi wa mabao na imani mbao watabaki ligi kuu nipo Mabibo Hostel da We salam Kevin Remi kiongozi au nzi mdogo kaka kitenge shida ya yanga sio jina utopodo yikpe wala molinga papa mukulukulu shida ya yanga ni performance uwanjani mbona walikuwa wanaitwa chura churani kanda mbili ndala na majina kibao wakati wanachukua back to back mara tatu lakini hawakuwa wana panic simba mbona wanaitwa miki ya lakini kwa sasa wako vizuri hakuna anaolikumbuka jina hilo niite nzi mdogo kumbe simba ni mikia nao Mm. Yeah. Ah, ni mikia. Wewe mikia. Ah, ndio nilisikia hapa. <laughs> mikia. Okay. Eh? Suleiman ni Mselem. Asi ndo anaita Isante ndugu yangu lakini suluhisho <laughs> eh, nimekuona pia suluhisho Edi Sadati. Unasema kitenge eh, mpenzi au shabiki kuzomea ni swale la kawaida na wapenzi wa Yanga wamekuwa wakizomea miaka lo, yote lakini hatujasikia uongozi kutoa kauli hiki kilitokea hii ilitokea ni zaidi ya kuzomea nilikuwa nikizomea na matusi hii ndiyo hoja msibadilishe maneno ya barua ya Yanga kuzomea na kutoa matusi kwa pamoja haya ndiyo yaliyofanyika kumtukana mtu ni kosa la jinai lazima tuelewe hivyo si vyema kumtukana mtu Anaandika Edi Sadati. Haya. Tunakusikia Edi ya. Hafidhi ambangile kaka kitenge mimi niulizie kwa wachambuzi wangu. Wengi wanasema 
Molinga hivi ukitoa magoli yake ni kweli Yanga watakuwa na nafasi ile? Mimi nawashauri mashabiki wa Yanga kama kweli wanahitaji mabadiliko basi wawe na uvumilivu. <laughs> Adson Kafieta kile la keri mnyama hiyo kesho huko Mbeya ila anatoa angalizo kwa wachezaji wa benchi la ufundi ba wachezaji na benchi la ufundi wasidharau hiyo mechi ni ngumu sana mimi ni fundi kipara niko magomeni mikumi mtambani niko na mwamba ile tunawafuatilia mpaka saa tano. Shabani Isa yipe mchezaji mzuri bado ampe muda tu New Balozi wa Dom eh, kutoka bungeni kwa usajili huu wa Yanga wanaosajili wakina Molinga Yikpe haki ya Mungu Simba inakuwa kama Juve tutachukua <laughs> mpaka wachoke wenyewe <laughs> Nimekuona tembo mnyama wa Kigamboni Dar es Salaam kuzomea acha wazomee tu ila muhimu sheria isivunjwe umeandika hivyo lakini mwingine umeniandikia ni Ali Mrangi Gigiri nimekuona Emmanuel Wilson Asante lakini Venant Muya kutoka Zanzibar kaka kitenge hawa yanga wamesahau kama Simba washawahi kuleta kina mavugo na Dani Selen eh, Selenkuma Selen lakini hawa wote wala hawakufanya vizuri hata siku moja sijawahi kusikia mashabiki wa Simba kama waliwahi kuwazomea au kutaka kuwashusha kwenye gari yao haya bwana nimekuona pia Miriam Hemedi Simba kama wanamtaka Molinga tunawapa nyongeza yipe ila hatutaacha kuwazomea haya bwana e bana kuna mtu anasema ametibua uh, mwanaidi nilikusikia katika vichwa vya um, vya habari wakati tunafungua uh. Uh, show yetu ya Sports Arena kusema kuna mtu ame amechafua hali ya hewa kuelekea mabadiliko ya yanga yes huyu ni mjumbe wa kamati ya mashindano wa young africans tobias lingalangala mzee lingalangala imekuaje tena ah, ameliwasha ah wewe lingalangala yanga Ame, sana yule ametibua amefanya nini tena vumbi tu lingalangala huyo huyo baadhi ya wanayanga rafiki zangu waelewa wanayanga baadhi ya wanayanga wakongwe na wenye akili zao timamu na ninawaomba msiwapuuze katika hili walikuwa wana kikao na wanasema walianza vikao vyao hivyo siku nyingi kwa kifupi wanasema hivi hiyo kuelekea mabadiliko ya katiba hawana tatizo hawana pingamizi wanahitaji yanga ifanye mabadiliko hayo lakini wasiwasi wao kwamba kwa nini anakuwa mwanasheria mgongoro ndio anaongoza hiyo wakati yeye ni mwanasheria sio kijana wa umri wakati mi amesoma na mdogo wangu watatu huyo anamjua mdogo wangu ni msaidizi wa bwana mkubwa pale wamesoma wote kwa hiyo wanasema hivi e, kwa nini mgongoro aongoze hiyo kamati au e, eneo hilo la la sheria kuelekea hayo mabadiliko bila kuwa na watu ambao wao ni seniors katika yanga wakawataja baadhi yao hapo wakanitaja mimi mwenyewe Tobias Lingalangala wakamtaja ndugu yangu Talimba Bas wakamtaja Filimon wakamtaja Pangala wakamtaja Madega wa, Madega walimtaja kwa sababu pia alikuwa mwenyekiti na maana ukishakuwa mwenyekiti na maana tayari mengi ya yanga umeshayajua wakamtaja Lloyd Nchunga wakamtaja Baraka Igangula na waliwataja baadhi ya watu wengine wanne watano sita siwezi kuwakumbuka kwa, kwa, kwa haraka haraka lakini wamesema wanahitaji watu hao wawemo vinginevyo tufanye tunavyofanya lakini itakapofikia tap tunaenda kwenye mabadiliko hayo wanakwenda mahakamani hiyo ndio meseji yangu ya leo naomba ushauri wenu naomba kusikiliza wao wamekuja kwangu kuniambia wamedai kuwa wameona mimi ni mwanachama ninayeheshimika wameona kwamba mimi ni mwanachama ninayeheshimika sasa na mimi kwa sababu si mtu wa vipicho vipicho si mtu wa mambo ya siri siri naliweka wazi hili ili kwa busara kabisa e, tushauriane na katika kushauriana hili tusitumie jazba wala furaha zaidi tuwe watu nomo tusitumie furaha zaidi kusikia hili wala tusitumie jazba zaidi kusikia hili tunatakiwa tuwe katika hali ya kawaida alafu tulitizane kweli ni sahihi kwa jinsi lilivyokaa basi nawatakia asubuhi njema ni hilo 
Haya, amelileta mm. kwetu mezani ili. Eh, na katika wezi. kulijadili mzee Lingalangala unamsikia anakwambia tu tuwe nomo msiwe na jazba eh eh tuwe nomo anasema eh, wala msiwe na furaha sana eh eh wala msiwe na furaha sana haya tuanzeni basi wadau mnapotusikia huko kupitia nane nane nukte tisa tuanze kulijadili tuna mzee mmoja hapa naye ni mwana yanga mwanachama wa yanga yeye ndo anaanza kutufungulia mjadala kabla sijamruhusu ambangile na Musa na Ahmed na mwanaidi na nyinyi wasikilizaji kwanza na huyu mzee wetu. zangu wana yanga, mimi nimesitishwa sana na sauti ya ya mtu tunayemheshimu Lingala Lingala. Maana kama atakosea jina lake. E, sauti hii au kitu anachoendea nacho sasa hivi huyu mdogo yangu ni cha kuzalilisha club. Nani ana lengo la kurudisha club nyuma? Kwa maana ya kwa maana ya ya, ya ya kujenga jenga umoja na kutengeneza ushirikiano wa club. Alikuwa anapaswa heshimu yale maamuzi alipofikia. Inaumizwa sana na kuanza kuona kuna baadhi ya makundi tena yanakaa kuanza kuleta challenge kwa habari ya eneo tunaloliendelea. Wachezaji wa zamani, wachezaji wa zamani ni nini? Uongozi umewapa nafasi kwa muda mwingi. Alafu ni vizuri tukaacha mihemko ya kupenda watu katika matokeo ambayo yanatakiwa na yaendea. Hapa Stalimba ni kiongozi shupavu tunamwamini. Tunajua mchango wake kwenye Yanga. Kutoingia yake kwenye kamati hiyo ya ngongoro akuleti kwamba baba akuleti akumaanishi kwamba baba Stalimba amesahuliwa. Wala hao wengine aliowataja. Naomba tuupe uongozi nafasi ufanye kazi ulioianzisha. Ndugu yangu lingala 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 unataka kuifanya Yanga iwe sikwanya ya uzuni tena. Juzi tu umetoa mahoja ya kumuondoa katibu mkuu na ukasema wewe utamlipa mkataba wake. Ikosa kubwa sana ndani ya siku tatu nne kurudia kuwa na maneno haya. Ulitakiwa unyamaze, ujifunze na wengine kama wengine wapo wa kusema wangekuja wengine kusema. Sio wewe kuanza kuleta maneno haya. Maana yake unataka kuanza kuleta vurugu. Alafu jifunze kitu kimoja, wewe ni kiongozi ndani ya kamati ya mashindano, wajumbe wa kamati ya mashindano. Umo ndani ya uongozi. Toni sababu kuanza kutengeneza conflict ya namna hii. Una uwezo wa kumwendea mwenyekiti na ukamweleza direct. Kwa sababu yeye ndio mteuzi, anaweza akafanya kile anacho, anachokitaka kifanyike. Lakini sio jambo kama hili kulimimina kwa wana yanga. Hizi ni chuki na uchongeaji. Na kuelekea manako taharibu, heshima yako utaiharibu. Watu walikuamini na watu wanakuamini. Sasa mazingira yake utaleta shida na watu hata kuamini tena. Unaonekana wewe na virus na nyuma yako yawezekana kuna watu ambao una kundi la watu wakuja kuharibu. Sisi wana yanga tuko tayari kukubali. Mimi naombe wana yanga. Sasa wakati umefika na sio kusema na kupinga na kila ambacho kinataka kutokea. Tupinge wachezaji wa zamani tuwakataye tupinge ilo wazo. Lakini pia tumkemee tum ngala ngala kwamba asiendelee kuwa msemaji wa karabu na mwenye kuharibu kutengeneza mambo mambo yasiyo kwa na maana. Mwenye kita amemheshimu ametekeleza mawazo yake, amemondoa katibu sasa nataka kuja tena kuleta vitrafu zingine. Tunaomba usitufedheshe na tunaomba usimkatishe tamaa mdhamini wetu. Hatutakubali wala hatutarudi nyuma. Tunaanza kushtuka sasa kwamba wewe una virus fulani wa kuja kuharibu. Asante sana. Wanaanga tusikubali kwenye hili. Na naomba tukemee wote kwa nguvu yote. Tusiwe tayari kuunga mkono jambo kama hili. Mm. Tume tume tumefungua mjada. Haya twende kwako bwana George Ambangile. Umemmsikia bwana Lingalangala? Ya, yeah, nimemmsikia. Mhm. Mm Maana uh, ametutaka tusiwe na jazba, tusiwe na nini? Tuzungumze polepole. Ya, yeah, hata yeye mwenyewe amezungumza polepole. Mhm. Mm Ajatoa lugha ya matusi. Mhm. Mm Ni mtu mzima na heshima mm -hmm. zake timam mm -hmm. pia kichwani. Mhm. Mm bwana Lingalangala. Ya, yeah, na kwa kauli yangu ya mwisho kwamba nitimamu kichwani. Mhm. Mm Ninaamini hata yeye mwenyewe anajua miiko ya uongozi. Maana bwana Lingalangala naye alitaka ali naye aingizwe katika hiyo. Yeah. Anasema asiachwe mgongoro wa peke yake uh -huh. na watu wanasema wamependekeza yeye pia wemo akawataja na wengine. Uh -huh. Bwana Lingalangala. Ni vile mkubwa alimtaja nani? Nafikiri akawataja kina Madega, uh -huh. amemtaja mzee Gangula, uh -huh. kataja Tarimba. Uh -huh. Na yeye mwenyewe bwana Lingalangala uh -huh. wote wanatoa wa wemo humo. Jenereo kuna mtu yuko na mtu anasema. Eh? Anasema sana fanya kazi kwa kwa bwana mkubwa. Eh, katumia na bwana mkubwa. Nafikiri ni ni wakati mdogo wake anasema bwana mdogo wake. Ni wakati ambao katika kuelekea kwenye mabadiliko na kuelekea kwenye mafanikio maana yake mabadiliko yatakuja pia na mafanikio yake. Mm. Uh, sio lazima uwe ndani ya nyumba ili nyumba pia ipendeze. Unaweza Sio lazima. Ya, unaweza kawa nje ya nyumba na ukatoa mawazo ambayo ni chanya ambayo hayatovuruga watu kwenda kwenye mafanikio. 
utakumbukwa pia kwa hilo tuna kasumba ni kwamba kila kitu kikifanikiwa mm. lazima na mimi touch yangu iwepo ndani ya nyumba sio sahi kuna muda mwingine ni kama vile FIFA wanavyocheza wanavyosema mchezo wa mpira wa miguu ni fair play wimbo wake tunauimba kwa muda mwingine ukiwa kama lingalangala ukiwa mm. kama labda imani madega ukiwa siji kama nani nyosha mikono yako juu fair play fanyeni na nyie kazi mimi niliwahi kufanya kuna mazuri yangu na kuna sehemu pia nilikosea mm. sasa hivi ni z- nizamu ya Alex mm. nizamu labda ya Patrick mm. nizamu siji labda ya mshindo msola ni, kila mtu sasa hivi zamu yake waache na wale kwanza wafanye pia kazi inawezekana wakachukua touch yako wewe ulioifanya wakaiboresha na kuipeleka yanga mbele zaidi na wewe pia utakuwa mkubwa kwamba tutasema kuna kitu ulikifanya sio lazima na wewe ukaendani kwa sasa hivi lakini kwa wa, hawa na, kwa mujibu wa lingalangala eh. hao wanachama wanasema walitamani awe ndani ya hiyo uh, kama ya ma, nini wanalingalangala kwa sema ulitamani haikupi mm. haikupi legitimacy yao na kuingia watu walitamani mm-hmm. kwa wale waliokuepo mm-hmm. ukishasema watu wanatamani we uwepo maana yake una discredit wale waliokuepo sasa hivi au yule aliyepewa jukumu alafu ya ni yeye ye, peke yake eh, unafikiri ndio watu wanatamani awepo kwa mm. sababu ukija kwenye swala la matamanio mm. uenda wana yanga wanatamani madega angekuepo mhm wanatamani nchunga angekuepo. Mm-hmm. Na amemtaja. Eh ndo nakwambia sasa mm-hmm. kwamba kuna watu ambao walipita yanga wanatamani na baba Starimba mm-hmm. angekuepo ni mmoja kati ya wanachama ambaye hajai kujificha mm-hmm. au wanatamani Mwigulu Nchemba mm-hmm. angekuepo. Sasa mm-hmm. sio wewe lingalangala tuwepo naye na, na Alex Mgongolwa na aha. na una, eh. una, mtu kama Alex Mgongolwa. Mm-hmm. Ah si unapata hapo uthubutu wa kujitokeza. Mm-hmm hadharani na kuanza kudiscredit kazi yake. Mm. Kwa sababu licha tu ya wakili msomi amefanya kazi kwa viwango vya juu sana. Kabisa mm. haijalishi kwamba hii issue ya yanga itafanikiwa au haitofanikiwa. Mm. Lakini tu unajaribu kuangalia kamati na vitu vingine vingi ambavyo ashaiku viongoza. Mm. Ameviongoza kwa uweledi mkubwa sana. Moja kati ya wanasheria ambao wanaheshimika sana. E, na tumpe taarifa bwana Lingalangala wale ambao yeye anasema kwamba wao waliwasiliana naye na wanao nijiandaa si kwa ajili ya nini mm. si waliyasema hapa lingalangala ndio yeah. bwana Musa anakwambia mgongoro anatosha na ndio maana yuko peke yake eh, kwa hiyo nafasi mtu ambaye ashaibaniwa mpaka na shirikisho eh, la soka nchini eh, Tanzania wewe bwana lingalangala na hao ambao umetutajia mm. nyie tuna sisi wengine tuwe mashuhuda tukitokea pembeni maana yeah. haiwezekani mm. wote Watu wakawemo mule katika ile kamati mashabiki wa yanga kwenye mtandao kabla ya mpangilio hujaongea kwa kuongezea kwa kitengo na hashtag yao wanaitumia wanasema sisi ni mashahidi tu hiyo ndio hashtag wanaitumia kwenye wao ni wao ni mashahidi tu kwa bwana lingalangala wajibu tu wale ambao umesema tuanze mjadala au kuzungumza hapa wajibu kwamba hao sisi wengine tubaki kuwa mashahidi alafu hiyo hashtag eh. ya sisi mashahidi chonde chonde yani hiyo sisi mashahidi ndani yake sio na nongwa unajua kuna mtu alikosekana eh, kuna mtu jua anaweza akajifayesha shahidi anasema nasubiri atuongoze eh, tutaone tutaone tuta eh, sio sahihi yani usiwe shahidi yeah. mwenye nongwa mimi yeah. nafikiri wanavyosema wanatamani wawepo pale mm. Ilo litakuwa ni jukumu la Alex. Mm-hmm. Alex ndo atasema jamani nahitaji msaada. Mm-hmm. Nahitaji kutoka kwa mtu fulani na mtu fulani. Lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea maana yake anaimudu ile kazi. Tumwache afanye ile kazi. Majibu yake tutakuja kuyaona. Nayo na majibu yasisubiriwe kwa kwa mukta za wa, wa, wa hasi kwamba ah, ngoja tusubiri atakokosea. Silisema? Silisema no. That's not right. Sio sahihi hata kidogo. Yaani muda huu inatakiwa kama unajiandaa basi jiandae pale atapohitaji msaada uende kutoa msaada cha igwe yako iweke pembeni haya bwana mgongolo ni mwanasheria ndio maana anaiongoza haya bwana wewe lingalangala tuambie wewe ni nani labda uingie mule kama mzee wa klabu au nani hebu tuambie he. simba alivyokuwa anakwenda kwenye badiliko alimpa mzee wako na hayo judge ni judge wakamwacha afanye kazi yake awapelekee ripoti baada ya pale mambo mengine yakawa yanaendelea ya kwani simba au kijaribu kuangalia inawezekana hata jaji yao aende hata uwanjani mhm inawezekana wala pia sio labda mshabiki probably labda yeah. labda walimwajiri tu kama professional mm-hmm. tufanyie kazi yetu mm-hmm. kuna simba kindakidaki ambao tunawaona wanaokwenda uwanjani wanaobeba mizigo ya timu kwenye ile kamati wa kuhusika kabisa wanapatiao 
Alafu ukakasi unakuja kwa nini sasa? Kwa sababu kwa mujibu wa lingalangala nasima kwamba kamati ilioko, ilioko mm. kamati mbae nasimamia mchakato wa mabadiliko, mm-hmm. kama inatatizo, kama itaendelea hivi, watakuja kuenda mahakamani. Kwa nini haya maswala, mm. yanakuwa haya maliziki huku chini, mpaka wanasubiri mchakato unaenda pazuri mm-hmm. kabisa. Yani hao, hao kwa na lingalangala, mwono yumi bado siya, bano mwono yumi sikiza misuri, <laughs> na nikorofisha njini. Eh? baadhi ya wanayanga uh-huh. kiki zangu waelewa wanayanga baadhi ya wanayanga wakongwe uh-huh. wenye akili zao timamu na ninawaomba msiwapuuze katika hili walikuwa nani yao kao na wanasema walianza vikao vyao hivyo siku nyingi kwa kifupi wanasema hivi uh-huh. hiyo kuelekea mabadiliko ya katiba hawana tatizo hawana pingamizi uh-huh. wanahitaji yanga ifanye mabadiliko uh-huh. hayo lakini wasiwasi wao uh-huh. kwamba kwa nini anakuwa mwanasheria mgo ni kwa sababu mwanasheria ni kwa sababu mwanasheria ndio mwanasheria sio kijana wa umri wakati mimi amesoma na mdogo wangu watatu anajua mdogo wangu ni msaidizi wa kwa kwa hiyo kwa hiyo tufanyeje sasa wanasema hivi kwa nini mgongoro aongoze hiyo kamati huo ni wivu tu kwa na ngalangala wewe huo ni wivu mimi nakwambia bila kuwa na watu ambao wao ni seniors katika yanga eh, wakawataja baadhi yao eh, hapo eh, eh, we umo wanitaja mimi mwenyewe eh, 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 wakamtaja ndugu yangu Talimba Abbas eh, eh, wakamtaja Filimon eh, eh, wakamtaja Pangala eh, eh, wakamtaja Madega eh, eh, wa, um, Madega walimtaja eh, kwa sababu pia alikuwa mwenyekiti na eh, maana ukishakuwa mwenyekiti na maana tayari mengi ya yanga umeshaya eh, eh, wakamtaja Lloyd Nchunga eh, eh, wakamtaja baraka igangula uh-huh. na waliwataja baadhi ya watu wengine wanne watano sita siwezi kuwakumbuka ah hao waliwakumbuka wanatosha sasa hao uliwataja kwa kiwepo hao hao jamaa wanasema ndio hawataenda mahakamani <laughs> wakiwepo hao na wewe ukiwemo ndani Ligalaga. <laughs> Watu ah, watu wanaelewa ah, kwa huyo huyo mdogo wanaelewa. Wanaelewa. lakini kuna bibi zile. Ah ah, ah, ah kuna bii zile, unaelewa? Katika ehe, mchakato. Si mnajua mchakato wa ah, league. Kuna bii ngapi? Ehe. Ah kwa hiyo hapa interest ni mkwanja. Ah bwana wewe. Kwa hiyo ukiwa kwenye kamati umate umate. Ngongoro atachukua yote bwana yeye peke yake bwana. Lakini lakini mgongoro alipo hizo bii. Ehe. Lazima kuna kifuta jasho. Kuna kamishi. Ehe, ndio nasema hizo bii alipo mgongoro. Jamaa tugawane. Na mimi kitu ambacho nimekipenda ni sahihi kabisa mgongoro kusimama pale peke yake. Kwa sababu Kuna mwanachama hapo amezungumza kitu. Umekisahau? Huyu mwanachama anazungumza mwisho pale. Amezungumza mwisho eh huyu mwanachama anasema virus wa kuvuruga. Kuna watu wala virus wa kuvuruga. Eh anazungumza si wa kuvuruga. Eh hujamsikia? Nimemmsikia. Anamsikia. Alafu alafu mbona mapema sana? Ila mbona mapema? Ila hebu 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 kwenye laini tuna tunamsikilizaje hebu Uh, jitambulisha majina yako ngoja jitambulisha majina yake alafu tuzungumze naye jitambulisha majina yako alafu tuzungumze naam mimi naitwa Said Bakari mwanachama wa club ya Yanga karibu karibu Said Bakari naitwa Said Bakari mwanachama wa club ya Yanga haya unataka kusema nini Said umemmsikia lingalangala eh, nimemmsikia vizuri sana lingalangala ndio lakini naweza kusema ni kitu kimoja mm-hmm. nasema nimemmsikia vizuri sana lingalangala ndio na ninachotaka kusema ni kitu kimoja lingalangala kwanza nataka watambue katika katiba ya yanga hakuna mwanachama chini ya wala mwanachama mkongo wanachama wote wa kizao ni sawa hata kama wameingia leo kwa hiyo unapokuwa umeingia tu kuna mwanachama halali unazo haki zote za kufanya majukumu ya yanga kwa hiyo umetoa na uongozi ipo anachaka au mkutano mkuu wa yanga sasa leo anapokuja na hoja za kutuambia kwamba wanachama wa kongo akiwemo yeye yeye anataka kuingia kwenye kamati kwa taaluma gani 
mgongoro ni mwanasheria hebu atuambie ana taaluma gani ni ngalangala mpaka apewe nafasi kwenye kamati ya mabadiliko na sisi bwana Saidi tumeuliza swali hilo hilo siasa ndaka ingie kama nani lakini jambo lingine anataka kama Saidi 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 ainisha Saidi mwanachama mkongwe wala kijana anapaswa kufanya majukumu ya yake anayekuwa amepewa nafasi anapaswa kwa yale aliyokuwa amelekezwa na wale mpatia maelekezo kwa maana ya viongozi sasa hataki kutuhuru sasa hivi sisi wanayanga tumechoka hao wanaowataja anawatajie kwa mapenzi yake wala sisi watu wachafue watu ambao hawahusiki na vitu ambavyo wao hawajatoka dalani na kuvisema lakini jambo lingine yeye hao wanaowataja mbona kwa hasabu ya kasianga ikiwa matatizo kwamba kuna wanachama wenzetu wa Kongo wako pembeni wanataka kuja kusaidia yanga yanga alikuwa hiyo inashema isha na Mwanasikia lakini Saidi anachosema point ya mwisho ya nzuri sana. Bwana kuwataja, eh. tunamuomba na tunamheshimu. Mm. Tunamuomba na tunamheshimu. Kwa sababu hiyo yake yanga iende kuwa na yanga wanakohitaji. Atahitaji mgogoro ndani ya yanga. Eh. Juzi ameleta ame maneno kama hayo kuhusu katibu, asiye jioni kama ndio mtandikisha kumuondoa katibu. Katibu amuondoe kwa mafungufu yake ndani ya klabu ya yanga. Sasa leo wanakuja na jambo jingine. Sidhani kama kwa maana yanga yule anaweza kaleta ukuuzi ambao watu wanaweza kuvumilia kwa kipindi hiki ambacho yanga tunakitia. Bwana Saidi, hataji matatizo ndani ya yanga. Tumemuomba atakaa akatulia, akafanya kile alichoamini wana kupewa kamati ya mashindano. Ba- Awe ni sehemu ya wajumbe sio kila sehemu anataka kuingia yeye. Bwana Saidi. Wakati mwingine mtu anataka kujivunjia heshima yeye mwenyewe. Bwana Saidi. Nakusikia. Kumbe juice juice hapa ileta maneno maneno kuhusu katibu ile aliondoka. Eh, aleta maneno na akasema kwamba atamlipa mafao yake kama Yanga hawana uwezo kumlipa ili aondoke. Yanga amekaa amepitia muona na mapungufu ya muondoa leo anakuja na habari ya kamati ya mabadiliko. Kwenye hilo CBC hatuko tayari kwa kweli. Tunamuomba akae pembeni ya yake yanga isogee watu wanakohitaji. Haya bwana bwana Saidi asante bwana. Ah asante. Asante sana. Ah. Zunza kwa uchungu sana ngo tu tuwasikize wasikizaji wengine. Kwenye line. Kwenye line hapo mwanangu. Hello. Wakati huo namwambia na Saidi anywe Pepsi Hello. Pepsi Max. Mm. Sana. Hello. Eh, Pepsi mm. sana. Ndio. Hello. Eh habari? Safi, naongea na Miss Mpemba kwa Kimara Beta. Karibu. Eh bwana, mimi nachangia kuhusiana na swala la Yanga, kuhusiana na hiyo tupolo. Mhm. Hiyo tupolo ni watu wawili tu katika klabu ya Yanga. Utupolo ni ipe utu polo ni Molinga. Hawa watu wawili waondoke, walishapoondoka hawa na hizi Yanga itasimama tukitafuta wachezaji wengine. Ah, lakini viongozi wa Yanga sio Utupolo wala mashabiki. Utupolo ni ipe na Molinga. Na we, wewe sio Utupolo. Ah, Utupolo hakuna zaidi ya watu wawili kwenye Yanga hapo. Ah, Lingalangala umemmsikia lakini? Lingalangala mmemmsikia na huyu ndo huyu ndo huyu ndo kizazi jeuri. Hawa ndo wale wajeuri wa. Mm hiki ndio kizazi jeuri kwa sababu yanga inaelekea kwenye mchakato wa mafanikio mm. wao wanapelisha wanataka kufelisha mafanikio ya yanga mm. wewe kama hujaingizwa kwenye hiyo kamati unatakiwa ukae pembeni uangalie watu wanaoingia wanaenda kufanya nini wanaiwakilisha klabu kwa kitu gani sasa wewe unapoanza kuleta migongano hapa na pale wewe unaitakia klabu iende mbele unataka klabu irudi nyuma Haya bwana unania na klabu iende mbele unatakiwa wewe utapoti hao ambao wamechaguliwa kuenda sio wewe tena unataka na wewe wemo wewe kwenda kufanya nini wewe umeonekana kwenye hiyo klabu na nafasi ya kwenda Ebane Sasa tu tuagane basi kwa hiyo umesema pale yanga uto ni uto ni ipe Uto ni ito, ni ipe polo ni Molinga. Ah, uto ni nani? Hebu hebu unasema uto ni nani? Uto ni ipe. Ili polo ni ili niongezeka kilo nyingi. We we Molinga. Ah, sasa wa huyo uto sawa ipe. Polo unasema Molinga. Sasa na wewe ndio uto polo mwenyewe sasa. Hamna <laughs> hamna tena uto polo mwingine hapo. Hamna. Viongozi ah. na mashabiki wote hakuna tena hapo. Ah, okay. Basi yani hapo uto ni mo, ni ipe polo Molinga imeisha imeisha. Ah, haya basi moja anywe Pepsi Max bwana. Eh? Moja bwana anywe Pepsi Max.
Bell, tell her zip, zip, go selfie insta Chupa kinyamwe zip, zip Pep smart, sasa emefek kake tani Pep smart, sinwele hupata bora mshani Bishan baka kilo Sasa, Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita miatatu thelathini kwa shilingi miatano tu. Pepsi Max, ishi mpaka Max. Sports Arena, Sports Arena, Safi FF. Mwishimu wazili mkuu, mwishimu wabunga wajia kusikia kwa kwe. Timu ambayo imeingia katika mashinda mabingwa wa Afrika baada ya kufuzwa tu ngumu ya makundi nayo si nyingine bati ni Simba Sports Club. Mheshimiwa speaker kama inaweza kutangaza ubingwa ikiwa haijamaliza michezo yote nini faida ya mkuki? Mheshimiwa speaker ili kuonyesha ubora wa timu hiyo hatujaona timu ya wananchi ikiongoza kwenye magoli. Mheshimiwa speaker hatua hii haiwezi kufikiwa na timu yoyote kwa kuwa mikuki mingi butu na mkuki wenye ncha kali huko Simba Sports Club. Sports Arena. Wasafi FM. Sports Arena. Sports Arena. Wasafi FM. Timu Magufuli alipokwenda uwanja wa taifa kujionea mpambano wa watani wa jadi Yanga na Simba. Na kushuhudia na kushuhudia mnyama akipigwa mkuki mmoja wa sumu kali na Bernard Morrison Bernard Morrison PM double three Bernard Morrison anabadili scoreboard fake ya viwango vya kimataifa anakwenda kutambana na Kobeni miwapa hiyo chukua chetu chetu chatutu mwa chatua sports and winner bana tumeungana na Pepsi Max M. Eh, wewe bwana. Pepsi Max ikoje bwana? Wewe eh? Maana naambiwa ni cola ile ambayo ina bold ladha ya kipekee. Eh, ina bold character. Bwana wanafahamu, unajua kwamba wanafahamu kwamba sasa hivi kitani bwana kuna Pepsi Max. Hii inaitwa Pepsi Max ni cola yenye ladha ya kipekee, yani maximum cola. Ni ladha yenye bold character na inaendana na wale wote wanaofanya mambo yao kiutofauti. Na ndio maana tunasema ishi mpaka Max. Kuishi mpaka Max ni kwa wale wapambanaji, watafutaji wote, yani mimi na wewe. Ni wale wanaofikiria hicho. Hata mimi nimo pia. Upo. Lingalangala yupo. 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 Yeah, yeah, yeah. <laughs> ni wale wanaofikiria yeah. nje ya box wanawahakikisha kila siku wanawekeza uh, juhudi asilimia mia moja Ndiyo. kufanikisha na kupata kile kilicho bora katika maisha yao ya kila siku. Ndiyo. Uwe ni mtu wa pamba kali kama kocha mchezaji sio? Uwe ni mwana mitindo kama Musa Kawambo sio? Ah, Uwe msanii kama George Mbangile, ah. mwanafunzi kama mm. Ben Suleiman, mjesiri ya mali kama mimi, mm. kama we unafanya yako kivyako vyako basi sisi tunasema unaishi mpaka Max. Mpaka na huu ni muda sahi kabisa kukamata Pepsi Max baridi then maisha yanaendelea. Mm. Sasa jipatie Pepsi Max kwenye duka karibu na wewe na ujichagulie chupa ya take away kati ya ile ya mililita sita au bigi kwa shilingi elfu moja yani buku tu au ile ya mililita thelathini kwa shilingi tano tu. Ishi mpaka Max na Pepsi Max. Ndio kizazi eh. sana hiyo bwana. Uh, ladies and gentlemen uh, boys and girls ndio ndio e bana wasikilizaji ya Miss Mpatule na mzee Munkuka wa Mcholi Godown Newala ongereni sana kwa kutujuza habari za michezo tuna furaha lakini mwingine anasema kaka eh, anasema kama anataka kila sehemu aingie aingie sabu ya ipe Masudi Makaso <laughs> Yuma Chuba Kijichi eh, Lingalangala usiru, usiturudishe tulipotoka tulia twende kwenye mabadiliko Kitenge Lingalangala eh, imekuwaje tena mbona anataka kuturudisha nyuma eh, kwa lazima na yawemo humo waliokuemo eh, Alex Mgongolwa anatosha Lingalangala tupishe yanga tutaki kurudi nyuma tena tumechoka tunataka mabadiliko sio porojo zake sele mwaifunga Uh, Abdala Hassan Kawambo Ilala Mzee Lingalangala 
E, tuache twende kwenye mabadiliko asilete jamani choko choko e, sports abasi akida lingalangala jamani mbona unachafua hali ya hewa mwingine anasema lingalangala ni tatizo ndani ya yanga ni zaidi e, ya kirusi akae pembeni aache watu wafanye kazi atutaki choko choko ameandika ustad msabila akiwa arusha asante sana ustad msabila Saidi Nganga wa Kigamboni Lingalangala anataka nini? Maulidi, ebu tutafutie maana ya neno utopolo. Maana tusilitumie jina ambalo hatujui tafsiri yake wala maana halisi ya ili neno je linafaa kutumika katika jamii mahugila wa bendera mbili wa Safe FM Mburati Barafu Santos. Haya Nionavyo mimi swala hili la eh, swala hili ni tamaa ya fedha kwa kuwa mchakato upo wazi baada ya rasimu za katiba na uendeshaji kukamilika zinapelekwa kwa wanachama na huko bwana lingalangala na kundi lake wana matawi yao wataenda kutoa maoni yao huko najua kesho GSM akitangaza kwamba hiyo kamati ya mgongolo itafanya kazi kwa kujitolea bila malipo yote hutosikia tena eh, watu wanataka kuemo katika hiyo kamati ameandika Eliudi Vela. Mvela. <laughs> eh? eh? Ngaga anasema kitenge naona leo ni lingalangala day ndani ya Sports Arena. Eh? <laughs> kitenge lingalangala hana pia kwani kasahau enzi za mchunga na wenzake wanayanga tuliteseka sana mpaka tukapigwa tano na leo Unataka turudi jamani kule kule Miss Katonya Mzee wa kudere Mzee wa kudere Mzee wa kudere huyo bwana kuna mali msingizi kuna mwenye swali aka linga langala Tobia Alikwenda kijiji kimoja hivi. Mm-hmm. Akataka kuna mambo alizodiscuss na wazee wa kijiji. Mhm. Eh wapeana ushauri. Mm-hmm. Ule mfalme akategemea kwenye kile kikao watakuepo watu wazima pale kwenye madevu yao wakubwa mm-hmm. ili apate zile fact za kitu kizima. Mm-hmm. Ule mfalme sio kikao inafika anasema basi haya wazee mmejipangaje? Atuanze kikao unaona wazee wamemtumisha mtu mmoja kama Jojo Mbangile mdogo tu. Mm-hmm. Kama Jojo Mbangile. Mm-hmm. Mfalme akasema hapo. Yaani nini kweli huyu? Asimama azungumze. Ah, hebu tuheshimiane bwana. Basi wazee wakamjibu wakasema kama unaangalia umri. Mm. Iko cheo licho nacho yetu kusaidia kukaa. Kama unaangalia mm. eh kwa sababu wewe sio miaka 60. Mm. Kuna watu wa miaka 70 na 80 ndio walitega kaya hapo sawa wewe. Mm. Kama umri. Mm. Kwa vizuri eh. Kuna maana kwa umri anasemaye bwana lingalangala hata kile cheo cha kupo yeye bwana lingalangala. Mm. Kwa umri ile kupo yeye hakustaki mm. kukaa. Maki wapo wazee ah. zaidi kuliko yeye. Lingalangala. Eh, wapo wazee zaidi kuliko yeye. Ah. Eh. Ungemtaja labda mzee Katundu. Wapo wazee zaidi kuliko yeye. Ungemtaja mzee Mwika. Lakini mbona yeye? Mbona yeye amewekwa kwenye list ya mm. Sisi kamati ya mashindano. Kamati ya mashindano eh. Na na kuna wengine hawamo. Kuna wazee je kuliko yeye? Eh, hawamo. Kwa naye atolewa kwa wazee. Eh, sisi sasa kama kwa wazee wazee. Basi tuweke wazee wazee baada ya kwa dini. Mbona mzuri eh? Wewe lingalangala. Lingalangala. Sasa na wengine. Ujua afuko la nikubwa ujua huyu bwana ndio katika zile fedwa ndio alisajiliwa bwana yiki na yiki zile fedwa zile zimetoka katika mfuko wa bwana huyu bwana bwana nani uto tobias alisajiliwa uto yiki peka kwa jina jipi yale wanaitwa uto uto na nani polo huyu bwana ndio kuna msikizaji yeye ndio katoa jina zimetoka kwenye mfuko wake ah 
Ndio maana nataka nizungumze alinwambia jamani sasa hivi mpira umebadilika artist umebadilika. Ah. Wanadamu kutoka vitu vile huko na vitu vile moja. Kwanza ujitambue ni nani. Mm. Afta pili uje unaishi katika zama gani. Ah. Sasa hivi hizi zama watu wanajua mpira Sasa zama za zamani za kina lingalangala zimekwisha. Zimekwisha. Sasa hivi zama watu wanajua football mode. Sasa hivi watu tuongovei kama zamani. Hiyo zamani bingwa wa Uingereza wanajua baada ya miezi mitatu. Ah, bwana. Wewe mrongo wewe. Hiyo 93394. Uliza watu wanakuambia 93392390 huko. Bingwa wa Uingereza wanajua baada ya miezi mitatu namjua. Mpaka gazeti hili. Nakumbuka Liverpool alichukua bingwa mwaka 90. Watu walijua baada ya miezi mitatu. Kumbe liva kumbe liva eh kwa jezao zao zinaitwa zina candies unajua zao zao candies tukana na msaidizi wetu mmoja mbili tatu kwa hiyo shabiki wa Liverpool hapa mjini walijua baada ya miezi mitatu kwa Liverpool bingwa tena baada ya kuja magazeti kutoka London ya kujaga majarida eh kuja na nini na na meli watu huwezi kujua Madrid hiyo but hii kumbe liva bingwa tu baada ya miezi mitatu ah bwana eh nakwambia hivi sasa hivi zama zile zimepita zimepita sasa hivi tuko zama dunia sasa hivi leo linaofanyika sasa hivi London pale ili hapa sasa tunalo live kabisa kapale Anfield pale ndio hapa zama za vita kwa hiyo ukitutia Kameruni sasa hivi tuna Google mm. from Cameroon mm-hmm. tunaangalia pale alipotoka mm-hmm. tukio tuone huko Kameruni je wao watu wanakumbuka watu walimjua walimjua Kalengo alimpata ule Kalengo ule maybe ule, ule Kalengo ule yeye alisajiliwa na Yanga alionesha YouTube ni Kalengo mwingine alionesha Winston Kalengo ambaye eh, ni mkubwa yule. Eh, zake. Anaweka huyo. Watu wajua kupiga jamani, watu wajua kupiga jamani. Eh. Watuonesha yani zikipu za Kalengo mwingine. Aliyekuja Kalengo mwingine, mwana mambo. Mm. Na watu tukajua. Zama zimebadilika Maulidi. Eh bwana Huyu ipe. Eh. Aliwaambia nani bwana Mwalala. Eh, eh, Peni Mwalala. Eh, eh, jamani. Eh. Mtazameni kwanza. Ah, mama mbani eh? Ah, mtazameni kwanza huyu mtu. Ehe. Lakini sasa ukimtazama kwa clip alo post ya kwenye Instagram yake. Ah, ah. Umchukue huyu. Sio kule. Ehe. Wewe alimwambia nimemuona hizo mechi mbili. Ndio. Ila mwangalieni kwenye tuzao. Sasa nakumba. Mhm. Ila akatoa huyo bwana. Katoa nani? Lingalangala. Ehe, akatoa mpunga. Mhm. Alafu kuna watu wawili wakapitisha. Ah. Unajua ikiwa sisi wachambuzi tumekaa hapa. Eh, tunaona kabisa kwamba Mm. flani ta control mm. eh grade z kabisa eh ndio tunaona tunajua hilo eh, hivi eh, mwalimu eh, kweli unashinda kugundua hicho mwalimu kapitisha kwamba huyu mtu yuko vizuri mwalimu nani sasa ah mimi nimesema mwalimu sasa hapo itatu mm. kuna watu wa hamasa unajua wewe eh ndio ndio watuambie hapa eh. yuko vizuri eh, eh, ana eh, board eh, control eh, bwana <laughs> basi sasa kusema nakumbuka hiyo bwana majidi yale ameniandikia hapa anasema eh. Tobias Lingalangala amepata nguvu ya kutikisa hayo mabadiliko kwa kitendo cha uongozi kumskiliza katika kumwachisha kazi katibu mkuu ah. na yeye ndio akanogewa sasa hiyo imepelekea kuona kwa uongozi ni yani unamsikiliza sana kwa hiyo yeye anaweza akasema lolote Umenelewa? Kumbe. Ehe, ulola bwana. Lakini mwingine umesikia bwana? Mm. Mwingine anaitwa Ziota Musisa. Anasema, "Jamani, mimi mbona sijatajwa kuemo kwenye hiyo kamati?" Na ipi mzee ya lingalangala mbona na mimi ni mzee? <laughs> Au mzee lingalangala na mimi kanisahau? <laughs> Asituvuruge bwana. Anasema mzee lingalangala asituvuruge. Sasa za wazee sasa. Huyu mwingine Huyu mwingine ana, anaitwa Omi, ajanambia yuko wapi? Ah, anaitwa Omi Songambele. Eh. Anasema Yanga bado ana safari ndefu, uongozi au ujio anafanya nini na wanataka nini? GSM ndio sababu kubwa imefanya viongozi eh, yani imefanya viongozi wasieleweke hapo. Manake eh, eh, wao viongozi hawaeleweki kwa sababu hawajui wanacho taka maulidi yanga wala ana safari ndefu wewe nikwambie mwingine anasema eh haya na kwamba vipi wewe nikwambie wewe nikwambie maulidi mwingine mwingine anasema tutafanyaje mwambie mzee huyu bwana sio lingalangala huyu ni maalim zingisi bwana maana alikuwa anasema mwambie mwalimu mwambie Ricardo Momo aka lingalangala acha mbe hao bwana eh bwana maalim zingisi mwambie eh una ujumbe wako hapa kutoka kwa Charles William mtangazaji wa kipindi cha good morning cha wasafi yuko vizuri fm yuko vizuri yana mkumbusha tu maalim zingizi anakuambia mwanzoni mwa msimu huu yanga ilisajili washambuliaji zaidi ya watano wa kimataifa 
na wote walishindwa kuonyesha makali yao na wote wakafukuzwa isipokuwa Molinga tu ambaye mpaka sasa ndiye anaongoza kwa magoli ndani ya Yanga anakuambia alikuepo Juma Balinya ambaye alikuwa mfungaji bora kule Uganda aliletwa Kalengo Maybin kutoka Zambia alikokuwa na ngara sana aliletwa Fundi Isa Bigirimana kutoka APR Rwanda na timu ya Taifa na aliletwa mshambuliaji mkongwe Sadni kutoka Namibia Molinga alifika kutoka Kongo alikokuwa na rekodi nzuri sana ya mabao mpaka Zahera mm. akamwekea dau la mabao. Du, hivi yeah, tatizo yeah. ni hawa wachezaji au tatizo zaidi ni yanga? Hebu wachambuzi wetu hapo kuanzia na mali mzingizi lingalangala ah, watusaidie. Ah, ah, <laughs> Msee wakudere. Msee wakudere. Nane. Nane. Nukta. Tisa. Ricardo <laughs> Defending and I say Pabs Max, Ishi Paka Max, okay, Pabs Max, live to the max. Masha Max, gonna Pabs Max, Pabs Max, Uba, Dala Dala, Konya Tax, Konya Tax, Uba Skonga, I'm a Mythicus, Mythicus, Buddha, Dina, I'm a breakfast, breakfast. Bell Telezi, Zip, or Selfie East, Chupa Kinyama Zip, Zip. Sasa Pepsi Max imefika kitani kwako. Burudika na Pepsi Max leo. Pepsi Max inapatikana katika ujazo wa mililita sita kwa shilingi elfu moja na mililita tatu thelathini kwa shilingi tano tu. Pepsi Max, ishi mpaka Max. Ya bwana shukrani sana kwa Pepsi Max ambao wamesimamia vizuri kabisa kivumbi cha kwanza cha soka la kimataifa na tumemalizana nao hivyo wakikukumbusha tu kwamba bado Pepsi Max uh, ile Pepsi uh, yenye cola ndani yake lakini ina bold character ipo kitani kwako ni wewe tu kazi kwako kuhakikisha kwamba unachukua mililita zile ambazo zinakutosha kuanzia mililita sita ambao ni buku lakini ile mililita thelathini kwa shilingi tano tu ishi mpaka Max na Pepsi Max kama kawaida. Bwana lakini pia sasa hivi katika kivumbi cha pili cha soka la kimataifa tuwakaribishe uh, DSTV. Kama kawaida uundo ulimwengu bwana wa soka wote unapatikana hapa. Jumanne leo ni Jumanne. Mm, Au vipi? Leo ni Jumanne bwana. Eh, kwenye Premier League Leicester City uh, dhidi ya Brighton and Hove Albion. Hao bwana walifanya kitu kibaya kweli hasa. Mhm. Eh. usiku live ikifuatiwa na Tottenham Hotspur wao dhidi ya West Ham United saa 4 na dakika 15 usiku ambao pia itakuwa mubashara kabisa kwenye Super Sport 3 inayopatikana kupitia kifurushi cha Compact kwa shilingi 1044 tu 
wakati kifurushi cha bomba kwa shilingi 1019 tu kinachokuletea Syria A Torino atakuwa akicheza na Udinese saa 4 na dakika 45 itakuwa Super Sport 10 La Liga kule Barcelona bwana leo nakipiga na Athletic Bilbao itaonyeshwa kupitia Super Sport 7 baka na kazi Jumatano sasa ambao ni kesho Manchester United inawakaribisha Sheffield United saa mbili usiku live kupitia Super Sport 10 kwenye kifurushi bomba. <coughs> Lakini Newcastle United dhidi ya Aston Villa saa mbili usiku live kabisa kupitia Super Sport 6. <coughs> Mechi zote hizi unaziona wakati huo pia Liverpool watakuwa kucheza na Crystal Palace saa 4 na dakika 15 masaa 4 na robo live kupitia Super Sport 3. Oh. Ni bandika bandua wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ligi baba zinaendelea angalia Premier League La Liga Serie A EFL Championship pamoja na FA Cup sisi narudi hey. hey. wiki hii bwana live kwa kulipia kifurushi chako cha DSTV Compact kwa shilingi 1044 tu achaje Piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Kujiunga na DSTV piga 0659070707 au tembelea Supermarkets, anamwambia Poa Supermarkets. Ah Poa Supermarkets. Yeah. Eh kwa huduma ya saa 24. Hiyo. Michezo live na DSTV. TV. Burudani <laughs> za michezo live <laughs> kabisa. <laughs> Kona DSTV bwana. Michezo mubashara imerudi DSTV. Haina kungoja, haina kusikilizia. Imerudi. Hivi ni vitu vya ulimwengu mwingine kabisa mtazamaji. Mafundi wa kulisakata kabombo kutoka ligi bora duniani wanarudi sebuleni kwako. Aguero! Moja bila. Cristiano Ronaldo. Ronaldo inagonga Besela ile pale. Ah, namba gani hapa? Messi. Messi, 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 moja bila Messi, 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 Messi. Hiyo hiki tunaotaka kuiangalia. Jiunge na DSTV kwa shilingi 1099 tu upate vifaa pamoja na kifurushi cha family mwezi mmoja. Kujiunga piga 0659070707. Burudani ya michezo live DSTV. Double eight point nine was Safi FM. Choki, come on, Choki. Okay. Abi ni kuwa mamse babwa si apam choto wanji andoa. Ugo ko amende biskuti a chuma. Kada tuone chuma kwa chuma cheche. We DJ Manyau. MRT Sounds. We malota usi one si kupigi.
Ebora kile kivumbi cha pili cha soka la kimataifa. Shukran sana kwa DJ Chocolate bwana. DJ Chocolate Choki kama Choki. <laughs> katurusha kweli kweli katupigia zile za kwetu au vipi mm. eh za mtaani kwetu unazijua zile hii ndo kina waukae huko uh, Abdul Mkeyenge eh siasa makame mbalami hatari <laughs> eh wakina nyaka wambwa ndio sasa hizi na kama namuona vile nyonzo eh bwana hatari yani wakati huu inagongwe ngoma ah. ama hizo hizo ngoma lazima chini kwa kuna vumbi ndio lina timu kai mm. sawa so maana si tuko na DSTV kama kawaida si tunashuhudia tu uh, zile ligi kubwa barani Ulaya bila chenga yote kwa picha angavu unajua maana picha angavu Ricardo Momo mm. HD, HD. HD. HD kabisa high definition hey. unaona mpaka kipele cha usoni mm. kile unakiona fresh kabisa hasa mpira utaacha kuona oh yeah eh? yani unamuona mchezaji vile vile kama alivyo yani yule pale Phil Ford unamuona Bwana umemtaja mtu ambaye amewasha sana jana. Tupo katika EPL jana usiku ilikuwa ni zamu ya Pep Guardiola bwana kumchezesha Yope Sean Dyche bwana kwa kumtungua tano bila. Phil Foden akiingia kambani mara mbili Riyad Mahrez naye akiweka kamba mara mbili wakati mkubwa ambaye anaagaaga sasa hivi mm. David Silva. Mm-hmm. Akiweka bao moja. Mm-hmm. Manchester City tamisi bwana. Mm-hmm. Yes. Fundi kweli kweli miongoni mwa watu ambao wataendelea kuimba katika klabu hii bila shaka yeah, of course na jana kwa kimwangalia unaona kama bado anahitaji miaka miwili mbele <laughs> wakati anatajwa David Silva lakini Phil Ford inaonekana kuwa tayari kuvaa viatu vya David Silva msimu ujao nakubali uh, 
Foden ana ameongeza kasi uh, ana dribble nzuri sana anajua jinsi gani ya kuficha mpira unaweza ukasema labda ni mchezaji wa wa, wa, wa Spanish kutoka Hispania uh, lakini kumbe ni Muingereza na Uingereza ndio ana product hizo sasa hivi wanazalisha wachezaji wa namna hiyo tunaona Phil Foden Jadon Sancho juu uh, Grealish Madison Dio. tunaona wachezaji ambao mpira wanautaka wanaonyumbulisha nyumbulisha na Pep Guardiola alikuwa anahusishwa sana na kiungo wa kimataifa wa Ufaransa kutoka Olympic Lyon uh, Awesome Awa lakini kwa jinsi anavyomwona Foden sasa hivi siamini kama anahitaji kuboresha sehemu ile tena atahitaji labda kutafuta mbadala wa Rilo Isane labda na center back labda na full back mwingine wa kushot lakini kwa Phil Foden tayari ana mtu ambaye yupo tayari uh, magoli takriban matatu sasa hivi nafikiri tangu mm. baada e, kabla ya mechi ya jana alikuwa amefunga moja yana kufunga mawili kwa hiyo ni mchezaji ambaye anazidi kukua anazidi kukukua kila siku na chini ya uangalizi wa Pep atazidi tu kuwa better and better and better kila siku na kufanya sio tu chini ya Pep lakini pia kufanya mazoezi na Kevin Gundogan, Bernardo, Rodri, Fernandinho pia na yeye nakupeleka katika level nyingine kabisa kifikra lakini kiufundi uh, na, na, na kimbinu zaidi. Hmm. Na, naona atafika sehemu ambayo ni kubwa sana Phil Foden. Atafika sehemu ambayo ni kubwa sana. Sasa ile mechi ya jana si tu alikuwa na Burnley eh. Hmm. Sasa wakati vilabu vya EPL uh, vikiwa kwenye kampeni ya upingaji wa vitendo vya ubaguzi uh, kwa watu wa kwa watu weusi uh, na unaona jezi sasa hivi aziandiki majina zinaandikwa pale nyuma Black hmm. Lives Matter. Hmm. Baadhi ya mashabiki wa Burnley bwana nao wamechafua hali ya hewa. <laughs> Wao walikodisha ndege wakapaa angani na kubeba bango kubwa kama bendera hivi mm. ambayo lina ujumbe uliokuwa ukiandikwa ama umeandikwa uh, white lives matter afu kamalizia bali yani bali imetajwa pale mwisho hivi hivi bali wana mtaji mwosi wale alo lenon lenon eh na shumbe shumbe tu na kuna ile blackness hasa sasa ukisema mwosi kwa tafsiri yenyewe inayotumika ni mtu yote mwenye asili ya Kiafrika sio lazima uwe na rangi nyeusi kumbe eh Umeelewa? Mwenye mm. asili ya Afrika. Yaani yaani Lennon huwezi kumfanisha na Rooney. Mm. Ya, hata kidogo, hata, hata kidogo. Kwa hiyo Lennon na nani mwingine? Kwa hiyo ukiachilia mbali idadi ya wachezaji uh, wenye asili ya Afrika ambao wapo katika klabu hii, ni inaweza isiyo inaweza isiyo mashabiki wa timu. Ya, yeah, wahuni tu. Bali ni sehemu. Yeah. Sio timu. Ni wahuni tu ambao wa wamefanya yeah. ambao pia inachafua hali ya hewa nzima. Mm. Na, na unaona kabisa uh, swala zima la, la vita hii ni gumu kweli kweli. Nimewapa cheo lakini mnavyosema wauni kama vile mwaurumia wapumbavu. Ni wapumbavu. Wa hooligans. Na kingine pia ukiangalia jana katika kikosi kichonza jana. Ndio ile bango likaruka. Why you what wazungu tu. Ah, yeah. Still live. Eh, hiyo chebani. Ambayo imekuwa ni kawaida of course. Yaani kama hadi wewe mwenyewe pia unauliza kwamba hivi wana mchezaji ambaye ni black. Mimi nadhani tusifike huko kwa sababu unajua hata issue ya Sadio Mane wakati filimbi inapulizwa salikimbia ndio sasa sa hivi uh, wanajiita wazungu wana, wa, wamekuja na hoja wanasema what if angekimbia mzungu bali maana anaonekana kasahau e bwana umeelewa yani wameshaanza kujenga hoja kwamba what if angekimbia pale mzungu wangesema ni mbaguzi mm. lakini kwa sababu mane watu wanasema ajisahau tu kwa sababu imeshapotezewa kwa sababu ni mwafrika kwa sababu ni mwafrika kwa hiyo mimi nadhani tusifike katika level hizo yani Uh, waishi wote kwa sababu unakuta huyo huyo black ambao wanasema ni black ndo anaongoza kwa mfano kuna kipindi Chelsea Drogba alikuwa na ndo mfalme mm. eh labda Lampard angekuwa na mbagua Drogba size ingekuwa tuongelee Chelsea wamechukua Champions League ndio sawa sawa bwana sasa hivi Manchester City kushinda sio story kubwa mm. eh, sio story kubwa kabisa leo EPL naendelea kwa sababu ni kitu baada ya kitu Leicester City wao watakuwa wakicheza na Brighton and Hove Albion wakati itakuwa saa mbili kamili sasa kwa wale ambao na DSTV undo wakati wenu na saa nne na dakika kumi na tano yani saa nne na robo Tottenham Hotspur wao watakuwa wakicheza na West Ham United bado kuna vita ya top 4 hapa yeah na hata ya kushuka daraja pia na ya kushuka West daraja ndio yeah, West Ham walinishangaza sana kumwajili tena David Moyes <coughs> sikuelewa hata kidogo na nafikiri nafikiri sasa hivi watakuwa wanavuna walichokipanda mm. na huu ni muda ambao yule director wao alikuwa anapigia kelele sana yule mwana mama Kaleni Brady ligi futwe ligi fanya nini nafikiri sasa hivi waangalie wenyewe ndani ya nyumba wanafanya makosa mengi sana uh, David Gold na mwenzake David Sullivan ambao wanaimiliki ile klabu ndio top wenyewe katika uongozi 
wanafanya maamuzi mengi sana mabovu kuliko ambayo ni sahihi. Kwa ni muda wenyewe pia anza kujiangalia vizuri kwenye kio. Mashabiki wa West Ham wakoloyo sana tangu kipindi wako Upton Park. Hmm. Wana wanafanya maamuzi ambayo kumuondoa Slaven Bilic sikuelewa. Uh, mmeenda kwenye uwanja mpya. Mchezaji wake ambaye alikuwa anafanya vizuri wa, msimu wa mwisho wakati wako Upton Park Dimitri Payet ataki kucheza kocha hapo maana yake mikono imefungwa kamba alidemand aina nyingine ya mchezaji Dio. akupewa Manuel Lanzini anaumia baadaye wanamleta Pellegrini wanampa wachezaji ambaye nusu alikuwa anawahitaji nusu hawahitaji kwa hiyo kuna kuna mistakes nyingi sana zinafanywa katika katika uongozi ni, ni high time sasa hivi waanze na wenye kujiangalia vizuri kwenye kio mm. sababu walimleta David Moyes walivomfukuza Slaven Bilic akafanya vibaya akamfukuza akamleta Manuel Pellegrini ndio akafanya vibaya unamrudisha yule ambaye mara kwanza ulimfukuza kwa kuwa na afai unamrudisha tena na timu bado ipo katika hali mbaya mm. kwa ni kama vile wafanye homework au wajifunzi kutoka kwenye makosa Yuku, kila mtu anafanya kosa lakini usipojifunza kutoka kwenye hilo kosa maana yake basi na wewe unakuwa una matatizo same fulani mm. na mimi naamini mashabiki sasa hivi ni muda mwafaka kuna kipindi peli, kama sio Pellegrini David Moyes Aiko David Moyes amemwajiri alafu hajamletea backroom yani amekuja yeye kama yeye tu. Yes, sawa sawa. Wana kukumbushe tu sisi tupo na DSTV kama kawaida leo ni Jumanne uh, kwenye Premier League Leicester City anacheza na Brighton and Hove Albion saa mbili usiku live ikifuatiwa na Tottenham Hotspur dhidi ya West Ham United. Hii ni vita ya kutokushuka daraja lakini pia ni vita ya kuiwania nafasi ya nne ama nafasi nne zile za juu kucheza michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Hii mechi ya Tottenham na West Ham itachezwa saa nne dakika 45 na itakuwa live kupitia Super Sport 3 inayopatikana kupitia kifurushi cha Compact kwa shilingi 1044 tu unatazama mechi hii. Wakati kifurushi cha bomba cha shilingi 1019 tu kinakuletea Serie A wakati Torino wakicheza na Udinese itakuwa saa 4 dakika 45 kupitia Super Sport 10. La Liga nayo burudani inaendelea Barcelona watakuwa wakicheza na Athletic Bilbao. Super Sport 7 unaipata burudani hii. Kesho pia ni siku Jumatano Manchester United itawakaribisha Sheffield United saa mbili usiku itakuwa live kupitia Super Sport 10 kwenye kifurushi cha bomba. Newcastle United dhidi ya Aston Villa ambao nao wanahangaika kweli kweli wakiwa na mbwana Samata ndani yake kuhakikisha kwamba hawashuki katika ligi kuu. Itakuwa saa mbili usiku hapo kesho kupitia Super Sport 6. Liverpool mabingwa watarajiwa dhidi ya Crystal Palace saa na dakika 15 live kupitia Super Sport 3. Nibandika bandua wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili ligi baba zinaendelea. Angalia Premier League, La Liga, Serie A, EFL Championship pamoja na FA Cup wiki hii live kwa kulipia kifurushi chako cha DSTV Compact kwa shilingi 1044 tu. Piga nyota 150 nyota hamsini na tatu alama ya reli. Ha? Kujiunga na DSTV piga 0659070707 au tembelea Power Supermarkets Huduma ni saa nne Burudani za michezo live DSTV. Imerudi DSTV haina kungoja haina kusikilizia imerudi hivi ni vitu vya ulimwengu mwingine kabisa mtazamaji mafundi wa kulisakata kabombo kutoka ligi bora duniani wanarudi sebuleni kwako Aguero moja bila Cristiano Ronaldo Ronaldo inagonga pesela ile pale ah namba gani hapa Messi 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 moja bila Messi 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 Messi, Messi. Hiyo hiki tunaotaka kuiangalia. Jiunge na DSTV kwa shilingi 1099 tu upate vifaa pamoja na kifurushi cha family mwezi mmoja. Kujiunga piga 0659070707. Burudani ya michezo live DSTV. Kivumbi cha soka la kipima taifa namba 3.
Sawa sawa bwana ukisikia ka wimbo wako unajua kabisa tupo Hispania bwana kama sio Spain na hii ni La Liga sasa jana zimepigwa mechi mbili wakati via Real nyembizi ya njano hii ikicheza na Sevilla na matokeo yakabaki kuwa mbili mbili ilikuwa ni sare wakati Leones nao na Granada milango ikawa migumu kweli kweli bila bila baada ya dakika 90 zinakamilika za mchezo bwana Sevilla jana wamekosa nafasi ya kuendelea kusimika nafasi yao pale mm-hmm. katika Uh, zile hatua za kuania michuano ligi mabingwa la nafasi ya tatu bado wameshinda yes. ongeza pointi mbili zaidi akiwa wewe hey, wamekutana na timu pia ambayo ni ngumu pia kuifunga mm. uh, Villarreal sio wepesi kiasi nao pia tusisahau na wanawania pia nafasi nne za juu kwa hiyo pointi moja it's about fair ni fair ni fair result kwa kila mtu kukota pointi moja kuliko kupoteza kabisa kitu ambacho mimi na imani Sevilla wanaweza kamaliza top 4 wewe unaamini yeah, hivyo unaamini Sevilla atamaliza top 4 na amekuwa the master of it. Mm. Uh, swala ujua la kumaliza ama kusalia kwenye ligi. Kuna timu wao kushuka ni ngumu. Na kana karibia tu kushuka ndio unaona ubora wao. Ndio. Mm. Sevilla wanajua pia sehemu wanaofanya vizuri zaidi ni kwenye Europa. Kwa hiyo chance kwanza ya kucheza Europa ni kuingia Champions League. Ili ukitoka kule mm. urudi kwenye Europa. Lakini kama huwezi basi at least umaintain ile status ya kuwepo kwenye European League. Kutoka Sare na FC Barcelona ni jambo kubwa sana. Uh, lakini je kutoka tena sare nyingine wazo kasema wamepoteza sababu sare na Barcelona unachukulia kwamba wangeshinda mchezo huu point 4 zingekuwa more valuable kuliko sare mbili. Hapa ndo inakuja akili ya kawaida uh, ni bora ufungwe kuliko kutoka sare. Bora ufungwe eh, kuliko kutoka sare. Sababu ukifungwa unajua ushapoteza hizi alama zako tatu. Ukitoka sare tatu hmm. una point tatu. Ukishinda mechi moja una alama tatu. Sawa sawa bwana Ricardo Momo. Mm. La Liga inaendelea tena leo. Levante watakuwa kucheza na Atletico Madrid wakati Real Valladolid wakipambana kweli kweli na Etafe. Mm. Barcelona watakuwa kicheza na Athletic Bilbao. Hizi ni mechi tatu za hii leo. Barcelona unafahamu hali yao. Wanataka mm. kurejea katika usukani pale kwenye nafasi ya kwanza. Mm. Lakini Atletico Madrid nao vivyo hivyo wanataka liga ya mabingwa bila kuacha etafe. Uh, uh, kwa ratiba jinsi ilivyokaa kuna asilimia kubwa sana ya kuona Real Madrid inaweza kuwa bingwa la liga. Mm. Kwa sababu ratiba kwa upande wa Barcelona imekuwa ngumu. Kwa sababu msimu Barcelona amekuwa hana hana msimu mzuri kwa kwa big teams mfano ni kuzungumzia mm. kina Atletico Bilbao kwa upande wa Spain, Atletico di Madrid hata kama anapata ushindi lakini ushindi wake ni kwa taabu sana. Na ukiangalia kwamba ndio mechi zake za mwisho mwisho hizo kuna Atletico Madrid bado hajamaliza naye. Mm. Kuna huo Bilbao anacheza naye leo ya Real Sociedad bado hajamaliza nao. Kuna timu takriban kama tatu ambazo zinazomsumbua Barcelona. Naamini ambazo akicheza nazo na kwa hali ambayo hakuna mashabiki sidhani kama baka anaweza kupata ushindi. Na ukiangalia mechi ya kuna mechi moja alicheza pale Wana Lega na Lega na Sile, alicheza na yeah. Kemp. Ile game ni utulivu tu watoto. Ile tu kama ingekuwa utulivu nafikiri mechi pia ingekuwa ni sare nyingine kwa Barcelona. Mm. Kwa hiyo jinsi gani kwa baka bado hajakaa sawa na kutana na Bilbao ambao ni wagumu sana. Tukumbuke kwamba kwenye Copa eh, Copa di Rey waliwatoa hawa kule no kempu ilikuwa bila bila amekuja huko kwao akapiga goli moja bila basi ana katoka kuna maana kwamba baka na wakati mgumu sana dhidi ya Tisuko Bilbao sidhani kama anaweza kupata matokeo kiraisi mno leo ka shughuli kubwa ambayo naiona kwa FC Barcelona wamekuwa ni wabovu sana wa kucheza uh, mipira ile ya juu na leo wanaye mtu anaitwa Inyaki mm-hmm. Williams yeah, yeah. moja kati ya wachezaji ambao wako very tough kwa hiyo yeah. kwa namna yoyote ile Bilbao najua game plan yao itakuwa ni kumtumia Inyaki Williams aweze kuwasumbua defense line ya FC Barcelona na basi wamekuwa na dharau kwa sababu wanajua wanaweza kudominate uh, ball possession kwa muda mrefu sana. Sasa nyingine unakuta mabeki wanabaki watatu tu au yeah. wawili. Mm. Wakiamini kabisa kwamba wanaweza ku uh, ku niseme ku, ku overshine opponent mm. wao. Lakini kwa Athletic Bilbao kuna threat kubwa sana. Ukiachana tu na Inyaki Williams ni timu ambayo inaonekana ina kiu. Kwa basi wanataka taji mm. au nao wanataka Dio. European football. Yes. Sawa sawa bwana sisi tufunge safari eh mm. Italia na Hispania kuna mbali hakuna kuna mbali <laughs> tunakuwa pipa tu eh pigipigi bwana boda Ricardo eh tusibili anga zifungulie ah sawa
Buona Riccardo. No, Sasa tu poi Italia. Eh, io italiano. Italiano, mm. sao, sao. E buona Diana, <ride> che buon vice a Siria. Oh. Eh. Yes. <laughs> <laughs> Cristiano Ronaldo na Paulo Dybala uh, wale kikisha Juventus kuwa yeah. mbele kwa point 4 yeah, exactly. dhidi ya Lazio ambao watacheza Jumatano ambao ni kesho mm-hmm. katika zile mbio za ubingwa eh, ambao bado zipo ni nyeupe mm-hmm. eh, bado ni mbio nyeupe kweli kweli pale Italia mm-hmm. kitawaka kweli kweli ah uh, uh, hizi azihitaji si mbio azihitaji yesu nini hizi ni maarifa zaidi na kucheza kibingwa ukiangalia mfano kama uh, jana mpaka nitoke kidogo nudi huko ukiangalia man city alikuwa anacheza mm. ndio hizi ndio tatua atakayo cheze vile yani kibingo zaidi si kiufundi sana yes. na jana ukiangalia juve jinsi walivyoanza wale bologna bologna wameanza kwa speed kubwa nasema kwamba leo hapa juve kazi yanao lakini nilivyobadilisha tu kwenda kuangalia city kundi tena huko na mbili bila kwamba yeah. nikajua hapa kuna mtu mzima na mtoto kwa hiyo sikujua acha taki utu uzima zaidi kwamba akili ipo kwenye kuangalia matokeo kuvuna point tatu si mambo nyingi sana na hata ukiangalia hawakupenda zaidi sivi so mpira sahihi unajua wewe hata hapana sasa hivi wanacheza taki utu uzima zaidi mipango kama tutataka kuangalia goli lakini na wote penati kitokea twende ronaldo kuwa makini funga bala ya bala pata nafasi zungusha goli basi wakipata matokeo tunarudi nyuma tunahifadhi tunaanga point tatu sasa ndio hapo ndio timu nyingi kama aina ya Dortmund na Lazio sio kina Napoli wanashindwa wana hapa kujua kwamba wakati huu ndio kucheza kwa timing wakati huu ndio kufukuza tu mpira unavotaka hawajui na kwa nafikiri juve kwamba mimi nampa nafasi kubwa sana ya kuweza kubeba tena alitaji mm. kwa maana ya tisa mfululizo mmm kama ile vipi ya possible inawezekana eh inawezekana wakafanya hivyo uh, ila na, na matumaini yangu ili kufanya mbio ziwe, ziwe tamu zaidi natamani lazio pia awe, awe imara zaidi awe imara zaidi kwenye performance au imara zaidi kwenye kwenye matokeo pia uh, imara pia kiakili mm. kusema inawezekana labda msimu huu tuka, tuka, tukaondoa juve pale juu na na sisi kuwa machampion lakini kesho kama wakipoteza mechi si game over mm. we will see na mimi naamini kesho itatoa taswira kubwa sana yeah. kama wakipoteza mechi game over wakishinda yes game on tucheze sasa hapo ndo naamini kila kitu kitakuwa kitakuwa mm. sawa sasa mm. sababu hata Juve nao anaweza kuona okay tunakutana kama yale na Napoli kipindi kile Napoli ya Maurizio Sarri walienda jino kwa jino Mba na Juve afu baadaye Napoli wakakubali aishi waliata Juve point 6 mm. Napoli alikuwa juu kwa point 6 ndio msha siku wakapitwa wao wakaacha tena point 9 sijoja kuacha umezitaja point 6 mm. uh, sasa hivi wako nyuma point 6 Eh wako nyuma ya Roma, Napoli. Napoli eh. Hey, hey, kwenye hey, nafasi ya ya tano kwa hiyo pia shughuli yao sio mchezo. Eh hey, walipotea sana Napoli. Na wanacheza kesho. Dhidi ya nani? Bwana kesho Napoli wao watakuwa wakicheza uh, dhidi ya Hellas Verona. Eh, hii ni mechi moja kati ya zile mechi nne ambazo zitapigwa kesho. Uh, Spalo watu wanakipiga na Cagliari, Inoa, Agenoa wao watakuwa kucheza na Parma, Torino dhidi ya Udinese. Kwa Napoli nafasi yao ya nne mzee msimu huu. Video kazi. Hawa la Severona walichukua point kutoka kwa Juve. Eh alichukua. Bwana yeah. 22 moja. Sio kina Borini wale. Eh yeah. waliwatungua Juve wako. Hata Napoli Napoli kesi yao kidogo inakuwa inanishangaza. Alafu Verona kuna nafasi ya nane. E, kwa sababu ukiangalia aina wachezaji ambao wako Napoli ni kama vile walipick pamoja. Mm. Alafu wanakuwa na drop pamoja. Mm. Uh, kipindi kile ule utatu wao pale mbele ulikuwa wa Dry Martens, Lorenzo Isinye na Jose Calhoun. Walikuwa on fire kweli kweli kabla ya yule na udha wao wa, wa zamani wa Slovakia Marek Hamsi mm. kuondoka. U, u, walikuwa on fire kweli kweli na baadaye partnership ya kulibali pamoja na Rauli Albio ilikuwa vizuri huko walikuwa na Algeria ule uh, Hulam beki wa kushoto mm. walikuwa wanafanya vizuri sana kwa hiyo inaonekana kama wamepiki sasa hivi wamemleta Manolas kutoka Roma mm. uh, kulibali msimu wa ajawa kivile kwa sababu wameumia sana karejea bado kuna kuna matatizo ndani ndani ya Napoli na Gattuso hiyo ndio changamoto yake kubwa sana kwa sababu inaonekana wachezaji wengi walipiki pamoja sasa hivi wana drop Dry Martens of course ni, ni kama mvinyo na ndio maana wamempa mkataba mpya umri unasogea lakini bado anaweka kambani nafikiri sasa hivi jukumu kubwa sana katika kuongoza safu ya ushambuliaji lilionoke sana kwa Lorenzo Isinye sasa ndo anafika katika katika piki yake ule umri wa miaka 27 fulani ndio atafika pale kwa anatakiwa ibebe Napoli of course ni teamwork ila yeye kama huwa anavaga kitambacha unaodha 
inabidi a step up baada ya kuondoka kwa kina Amsik lakini pia kidui Smilik anahusishwa na Juve mm. ebu waoneshe watu kwa nini Juve wanakuhitaji sawa 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 shukrani sana tutoke hapo uh, katika nchi ya Italia tu, tuende kwingine wakati huu pia tukisoma maoni ambayo yale ambao tuandikia kupitia kurasa yangu ya Instagram Ahmed Abdullah 05 unamfahamu rais wa Mtibwa yupo Zanzibar huko rais wa Mtibwa sinyo eh Asema eh hey, bwana mtibwa kweli kweli. Afu wapo robo finali ile kombe hey, la shirikisho. Hey. Hey. Wapo eh. Mtibwa umetoka. Walitolewa na nani? Sare. Sare. Simba ile ma. Wale Tobias alikuwa anasema Sare Sara Sara. Wapi hawa? Wala <laughs> Cyprian Augustino anasema Manchester City wacheze wachezavyo hata wakishinda mechi zao zote ila Liverpool point tano kivyo vyote tu eh, kwa, uh, kwa kupata sare michezo mitano au ushindi wa mechi moja na sare mbili bado tuta shine tu anamalizia kusema hivyo New Balozio Dom yeye anasema kwa Lazio kama watakuwa wanacheza kama finali kila mechi wanaweza kuchukua ubingwa maana uh, sare mwenyewe haza hadhaminiki alimaliza kwa jamalizana na Juve anasema hadhaminiki baada ya mechi moja a a baada moja walikutana kwa Italia nyingine walikutana kwenye ligi baada ya mechi moja itakiwa wacheze wapi anasema sari hadhaminiki mechi ya jana imeamuliwa na wachezaji si ndio wachezaji wake Lazaro Luvunzu rais wa wasafi mabibo anasema nasubiri mkeka wako ni ufate maana George kanipeleka nungwi mara mbili labda nimwambie huyo anasema walipo unapajua nungwi Eh hey, ukiona kaskazini uh, ya Unguja ukiona nda Zanzibar unaenda Pemba sasa yani ukimaliza Unguja ndio unaenda Pemba hiyo Nungwe Nungwe sasa vipi tumjibu wa jamaa Liverpool anasema kwa Liverpool inaweza kachukua bingwa toka kwa Kondo Tano mm. kwa hata fahamu Latiba Liverpool ina gumu aina gani mm. na kutana timu nyingi ambazo zipo danger zone na zile ambazo wanataka kuona UEFA Champions League. Mm. Kwa kazi itakuwa sawa ndogo. Eh, siwe pesa. Waka hapa mbani sio kwa mpira wa juzo hivyo tu. Sawa sawa. Bwana Kelvin uh, Remy kiongozi nzi mdogo amejiongezea pia lingalangala anasema Ahmed kwa mtazamo wangu timu iliyorudi vizuri EPL kwa sasa ni Manchester City na ninawatabiria mazuri UEFA na timu pendwa EPL kwa sasa Aston Villa ndio timu iliyorudi 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 ovyo kabisa. Amemaliza mm. kusema hivyo. Moshe Fashion yanasema tunawapata vizuri okay shukrani sana uh, Brighton Nelius anasema uh, kizazi sana wachambuzi wangu makini amemtaja kitenge ambagile kama Mbabin Suleiman Ahmed bila kumsahau DJ Chocolate Lazaro Luvunzo anasema CR7 hatari sana na zeka na utamu wake mwambie Momo rais wa wasafi Mabibo Hostel anasema hivyo Uh, lakini bila swale Suleiman anasema Ahmed Foden ni mchezaji mzuri sana na mwenye kipaji cha kuvutia sana ila tatizo wachezaji wengi wa Kiingereza huwa hawana vipaji vya kuendelea maana wanalewa sifa kuliko matarajio na mafanikio. Huyu itakuwa tofauti sana. <laughs> kwa nini? Uh, kwa sababu jua wengi walikuwa na bahati mbaya moja wanakuta wanakuwa na ubora alafu hawana wa kuwaija. Huyu kasema George hapa. Huyu ukiacha yeye mwenyewe kuwa na ubora wake. Lakini ana watu ambao wapo na kuwatazama pale. Yeah. Kina, Kwanza huyo kocha wake mm. ana demand standards. Mm, mwalimu. Guardiola esku zote standards ziwe pale pale hazitakiwi kushuka. Uwe Foden, uwe Kevin De Bruyne. Mfano wake kama Wainyuruni, Everton anakuwa tu anaonekana endo shujaa wa Everton. Hebu ashumi. Mtoto mdogo Wainyuruni mdogo na kamweka sima ile. Watu wewe. Michael Owen mdogo shujaa Liverpool. Na na Owen katika wachezaji ambao wametumika George na Momo pamoja na Ahmed alikuwa na Michael Owen. Wengi sana anaokuwa. Unajua Owen ni mdogo anashindana ana, ana kwenye ufungaji wa magoli. Of course eh. alikuwa na maiza dito post score. Alisema alikuwa anafungana sana lakini ndio Dublin. Unakuja Rashford, Loi, ba mdogo hii bado tayari anapewa zigi ambalo kubwa la kuonekana kama ni top striker wakati bado anatakiwa aendelee kujifunza. Sawa. Kwa sababu Foden yeye ana faida moja kwa Foden yeye. Hana pressure. Hana pressure. Yaani timu ikifanya vibaya ataona ataonekana Kevin De Bruyne. Kwa na uwanja mkubwa sana wa kujifunza bado. Sawa sawa. E bwana Arthur kutoka Turin pia ni kutoka Catalonia. Ni kweli deal linaweza kufanyika? Sio sawa. Jana mimi nimeliona Twitter afu nikashtuka sana. Ah uh, nilikuwa nimelala nikashtuka baada baada ya kuangalia mechi ya Man City. Shtuka hivi angalia kwenye Twitter na iona vile alafu nikajua labda ni zile tu account ambazo bogas bogas zile ambazo zinatudanganya. Eh, yani naona mpaka quotation ile, yani ile nuku funga la fungua semi zile mm. uh, mkurugenzi wa Nukuu, michezo, yeah. mkurugenzi wa michezo wa Juventus, uh, Fabio Paratici. Yeye mwenyewe amethibitisha kwamba amefanya mazungumzo na Barca 
lakini kwa sababu hapa kuna mechi muhimu sana kwa Juve na Barca zinaendelea kwenye ligi wameona kidogo mazungumzo hayo wasitishe lakini kuna kazi dili hili linategemea wachezaji wawili wote kukubali washawishiwe na hicho ndio ambacho Paratici amesema kwamba wachezaji wenyewe kwanza wanahitaji kushawishiwa mm. inavyoonekana kwa Pianic ana shida kuelekea Barca shughuli iko kwa uh, Atul wenyewe anavumuita au uh, Athamelo kukubali kutoka Barca kwenda Juve yeye anaipenda sana Barcelona yani mpaka imefikia kipindi cha kuacha mzigo kwa wachezaji wa kubali maana yake uongozi wa vilabu vyote viwili wamekubaliana ili dili hapo mimi ndio hoja yangu kubwa iko kwa Eric Abidal sijajua anataka kuisuka Barca ya vipi Lionel Messi miaka 30 plus Suarez miaka 30 plus Griezmann miaka 29 ile inaelekea 30 mm. Sergio Busquets 30 plus Rakitic 30 plus Arturo Vidal 30 plus Gerard Pique anaelekea huko kama hajafika tayari 30 Jordi Alba anaelekea huko kama bado hajafika 30 na unaenda kuongeza tena Pjanic mwenye umri wa miaka 30 my word mimi mimi nafikiri sasa hivi ni muda bwana Batameo na uongozi wake wote wanaondoka kwetu ndoma <laughs> Messi alijojo atakia wasaidiwe. Sijui Griezmann anakwenda alijojo. Sijui anakuja Pique alijojo. Mapeta kile ben festival ben kama saba wote mm. umri umekwenda. Afu bado unachukua tena alijojo mwingine huyo mm. umeta kwenye kikosi. Kwa hiyo hali itakuwa mbaya mm. kweli kweli. Bwana Musa Kaambwa mm. kuna kitenda wili hapa Man United. Eh, wanataka kuboresha mkataba wa golikipa Dean Henderson lakini kipa huyo yupo tayari kusign endapo tu atahakikishiwa jezi nambari moja amepokea ofa kutoka katika vilabu vingine lakini hatarajii United kumuuza kwa kiwango ambacho amekionyesha David De Gea golini Dean Henderson David De Gea Gary Neville anasema De Gea sasa ameshakuwa ni mchezaji ambaye anafanya mazoea kila siku anafanya blanda 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 sio world class tena kwake yeye anaona ni mchezaji wa kawaida sana lakini ngumu uh, kumwaminisha mtu kwa madini Henderson anaweza kuvaa viatu vya David Gea kwa sasa hivi. Inawezekana ameonyesha kiwango lakini bado wanatamani United. Ndio maana hata United wanangangania abaki Sheffield japo kwa msimu mmoja ama hata misimu miwili kiwezekana ndio baadaye aje kupewa hivyo viatu. Ana haki ya kusema hivyo kwa sababu mchezaji kama mchezaji naye pia anatakiwa angalie. Mfano sasa hivi Arsenal golikipa wa Ben Leno ameumia. Hebu imagine Arsenal na msajili Dean Henderson anakwenda kuanza na anakuwa golikipa namba moja mm. moja kwa moja wala hakuna hata ubishi kwa hiyo offers kama hizi zikiwa zinakuja kwa ke kama uh, kijana ambaye anakuwa najua atakuwa na matamanio mengi sana na sometimes unaweza kusema mtu asubiri asubiri labda afike miaka 24 25 lakini pia wapo magolikipa ambao wamefanikiwa kiwa huko huko wadogo na kaonyesha kiwango mpaka wanafikia kwenye ubingu Yeah, mm-hmm. moja bodigea akina Casillas Casillas aliaminiwa kutolewa babu yule Canizares Buffon eh akaambua ka pembeni akina Big Buffon kwa hiyo hakuna haja ya kusubiri sana uh, when the right offer comes inawezekana ni wakati wake kwa sababu David mm-hmm. Gea sione akiondoka leo ala kesho ni kweli De Gea amesuasua well baada ya finali za kombe la dunia 2018 uh, kwanza mashabiki wa Hispania walikuwa kama wamkubali na ukiwa golikipa hii ndo nafasi ambayo ni hatari sana kwa sababu tunasema wewe ndo last line of mm. defense wewe ndo mstari wa mwisho wewe ukifanya kosa ujue mpira wa vuni 99.9 ndio kipo ukifanya kosa mpira wa vuni golikipa beki ukifanya kosa golikipa anaweza akakusave kwa mashabiki wa Hispania walikuwa kama vile wanamwekea kiulizo kama wamkubali pale ndo Digea alipoharibu aka akasema tuasema self doubting yani mwenyewe akaanza kama kujishuku nina uwezo na wakati msimu huo ndo alitoka kumaliza United yeye yeah, amepata uh, glove ya dhahabu golikipa mwenye clean sheet nyingi chini ya Joseph mina kumina nane, walienda Emirates pale save karibia 14 kwa muda huo alikuwa the best golikipa duniani kwa alivuanza tu kujidau tikichwani confidence ikapungua Cristiano akapiga ule mkwaju, mkwaju ambao ukamtoka mkononi ukaingia Digea kuwa the same talent iko pale ability iko pale 
confidence ndio imeshuka mm. kwa David Gea. Yeah. 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 Lazima arudi kwenye basics. Sa. Uwanja wa mazoezi. Kwenye misingi sasa yeah. yeah. arudi. Ile mimi kwa juu zile simla umo kweli. Kwangu mimi namlaumu Andy Gea. La beige ni ile. Unajua ukiwa uje mimi Ahmed hivi vitu wakati mwingine nao watakao uvipitie utajua madhara ya madhara ya hivi vitu vikitokea. Unajua ile mpira ulikuwa nguvu sana wa bwana kaupija afa kupija ile mpira haukwenda hivi moja kwa moja. Ulipewa magonjwa kwa kukatika najua. Umefika ka, kaibia imekuwa na digea. Ukimwangalia hata digea mwenyewe body language yake anaona yuko yuko disappointed ile mpira kwa nini umeingia. Kwa disappoint sababu unaona kwamba timing ile uliitaka wewe iwe imekuwa tofauti. Kwanza unaona aya lakini ndio maana momo ndio maana goli kipa ndio maana goli kipa ndio maana goli kipa wa, wa type ya digea amekuwa muanga wa standard ambazo yeye ameziweka hmm. amepigiwa yale mashuti naweza nikasema takriban 50 60 afu ize kama anakunywa maji kwa hiyo kwa goli kipa wa daraja digea digea alison beka manuel nuya hmm. yani all black tastegan ule mpira utakii kuingia golini na ndio tunasema the best tu, tumalize world. tumalize muda umekwenda kweli kweli uh, una ushauri vipi Manchester United la mwisho Henderson well, Dege Asepe Edu Edward anahitaji ulimi wa ziada kumshawishi Dean Henderson assign mkataba baki chef D mimi simu mmoja zaidi mimi sio kipa mimi nataka tu Manchester kama na washauri mm. waongeze winga mmoja timu yao itakuwa hatari sana msimu huu jana winga bas ukipa acha nako <laughs> Bwana Shukran sana Mali Mzingizi aka Linga Langala amemaliza hivyo <laughs> lakini alikuwepo hapa George Mangiri nimshukuru sana Musa Kawamba Mwanaid Suleiman uh, Maulid Baraka Kitenge coach mchezaji lakini pia mtozi kama sio producer uh, alikuwa ni Pom Kai eh? yes, yes Pom Kai alikuwepo pale uh, lakini shukuru pia DJ Chocolate Choki kama Choki alikuwepo katika burudani kusababisha wewe kupata burudani katika Sports Arena na wote wale ambao wamehusika kutufanya sisi tusikike na kutazamika vizuri kabisa. Mimi naitwa Ahmed Abdullah, the top scorer of all time. Hii ni Wasafi FM. Nane. Nukta. Tisa. Kispo, 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 kispo. Sasa.